রয়্যাল টাইগার ড্রিঙ্কস প্রেজেন্টস যাহা বলিব সত্য বলিব আমি জানি অন্যরকম একটা কণ্ঠ শুনে আপনাদের অনেকের মনে অনেক রকম ধাক্কা লাগছে আর এই ধাক্কাটা হয়তো আপনাদের জন্য প্রয়োজন ছিল না বাট সবসময় আমাদের জীবনে নানান রকম ধাক্কা আসে আর এক একটা ধাক্কা থেকে আমরা এক একটা ডিসিশন নিতে বা এক একটা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হই মাঝে মাঝে আমরা বাধ্য হই আর মাঝে মাঝে আমরা লুকিয়ে যাই লুকিয়ে গিয়ে যেই সিদ্ধান্তটা সহজ যেই সিদ্ধান্তটা নিলে আমার জীবনের কিছুটা অংশ একটু হলেও সুবিধার মধ্যে দিয়ে যাবে একটু হলেও আনন্দের মধ্যে দিয়ে যাবে সেই কাছের খুব কাছের সামান্য একটা আনন্দের দিকে তাকিয়ে আমরা দেখা যায় অনেক সময় খুব ভুল কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি এবং সেই ভুলটা অনেক সময় পরিণত হয় পাপে অনেক সময় পরিণত হয় অনেক বড় একটা ক্রাইমে অনেক সময় পরিণত হয় এমন একটা ক্রাইমে যেটা হয়তো দেখতে অনেক বড় একটা ক্রাইম মনে হয় না কিন্তু সেটা পরবর্তী অংশটুকু ক্রাইমের মধ্যে দিয়েই যায় এবং সেটা হয়তো ইচ্ছাকৃত ভাবেও হয় না অনেক সময় হয় ভুলভাবে এমন একটা পথে এগিয়ে যাওয়া যে পথ থেকে হয়তো ফেরত আসাটাই কষ্ট হয়ে যাচ্ছে যাহা বলিব সত্য বলিব এমনই একটা অনুষ্ঠান আপনারা খুব ভালো করেই জানেন অনেকগুলো অনেকগুলো পর্ব হয়েছে যাহা বলিব সত্য বলিব এবং প্রত্যেকটাতেই কেউ না কেউ তাদের জীবনের সবচেয়ে সবচেয়ে কঠিন সত্যটা আমাদের কাছে বলে গেছে এতদিন হয়তো অন্য কোন কণ্ঠে আপনারা শুনতেন যাহা বলিব সত্য বলিব উপস্থাপনা আজকে থেকে আরও অন্য একটা কণ্ঠে শুনবেন বা কোন কণ্ঠ আপনার পর্যন্ত সেই যাহা বলিব সত্য বলিব সত্য কথাগুলো নিয়ে আসছে সেটার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি কোন কণ্ঠ সত্যগুলো বলছে তাই আপনাদেরকে বলবো আপনারা যারা যাহা বলিব সত্য বলিব অনুষ্ঠানটাকে ভালোবাসেন তারা ভালোবাসবেন যেই মানুষগুলো এখানে সত্য বলতে আসে তাদেরকে যেই মানুষগুলো সত্য বলে আপনাদেরকে পথ দেখানোর চেষ্টা করে তাদেরকে যে মানুষগুলো অনুতপ্ত হয়ে বুঝতে পারে যে তাদের এটা ভুল ছিল কিন্তু তারা চায় না যে এই ভুলটা পরবর্তীতে আর কেউ করুক ঠিক তেমনই কিছু মানুষ আমাদের এখানে আসে এবং তাদের কাছ থেকে আমরা শুনি শুধু যে তাদের কথা শুনি তা না তাদের কষ্টটাও শুনি একজন অপরাধী সেও মানুষ মানুষই অপরাধ করে আর অপরাধীকেই যদি আমরা ক্ষমা করতে না পারি তাহলে আমরা আসলে ক্ষমা করব কাকে যার কোনো অপরাধ নেই তাকে নিশ্চয় আপনি ডেকে এনে ক্ষমা করতে পারবেন না যাই হোক অনেক বড় ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিলাম হয়তো বা এটাই আমার অভ্যেস বা এভাবেই আমার কথা চলবে আর তার মাঝে আমরা শুনে নেব কোন একটা জীবনের অসাধারণভাবে হারিয়ে যাওয়ার কাহিনী একটা জীবন হারিয়ে গিয়ে তখন আরেকটা জীবন শুরু হয় সেই জীবনটা হয় অপরাধের জীবন কারো কারো জন্য আর তেমনই একজন আজকে আমার সাথেও আছে আর আমাদের সাথে কে আছে তার সম্পর্কে একটু জেনে আসি মঞ্জুরের কাছে রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব রিচার্জ ইউরসেলফ ধন্যবাদ রেহান সত্য বলার মঞ্চে আজ যিনি উপস্থিত হয়েছেন তিনি তার নাম জানাতে চান না ধরা যাক তার নাম ইভা ১৯ বছরের ইভার জন্ম ঢাকাতে ছোটবেলা থেকেই ইভা বেশ চঞ্চল স্বভাবে খেলাধুলায় তার প্রবল আগ্রহ পছন্দের খেলা দাঁড়িয়া বান্ধা টক জাতীয় যে কোনো খাবার ইভার পছন্দ সুন্দর একটি স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে আছেন ইভা কি সেই স্বপ্ন তা জানতে চলে যাচ্ছি রেহানের কাছে Royal Tiger Drink presents Jaha Bolibo Shotto Bolibo Recharge Yourself ধন্যবাদ মঞ্জুর যাহা বলিব সত্য বলিব এই অনুষ্ঠানে আজকে আমার সাথে আছে ইভা নামটা তার সত্যিকারের নাম নয় সে তার সত্যিকারের নামটা প্রকাশ করতে চায় না আমরাও চাই না তার সত্যিকারের নামটা প্রকাশিত হোক যখন প্রকাশিত হবে তখন যেন সুনাম হয়ে প্রকাশিত হয় কোন রকম দূর নাম যাতে সেই নামের সাথে মিশে না থাকে প্রতি সপ্তাহের মতো নিয়ে এবারও আমাদের সাথে পর্বের একদম শেষে থাকবেন ডক্টর তাজুল ইসলাম আর এখন এই মুহূর্তে আমরা চলে যাচ্ছি যাহা বলিব সত্য বলিবর মূল পর্বে ইভা স্বাগতম আপনাকে যাহা বলিব সত্য বলিব ইভা আপনার ঘটনাটা আমি কিছুটা হলেও আগে শুনেছি আজকে এখানে স্টুডিওতে বসার আগে অল্প অল্প করে আমি শুনেছি প্রথমে আমি বলবো যে আপনি যদি আপনার একটা পরিচয় দিতে চান যে একদম ছোটবেলা থেকে আপনি কোথায় ছিলেন ছোটবেলা থেকে আমি ছিলাম ব্যাটালিয়াম বৌবাজার ঢালি আচ্ছা তো ওইখানে মনে করেন যে সাত আট বছর বয়স তখন বাসা বাড়িতে কাজের জন্য দিয়ে দেয় বাবা মা সংসারের অভাবের জন্য আপনার বাবা মা কি করতেন আমার বাবা বাবা ওই যে লেবারের কাজ করত আচ্ছা আচ্ছা মাথায় করে ইট বালু যখন যে কাজ পাইতো সে কাজই করতো কখন ইট বালু টানতো কখনো রডের ঠেলা গাড়িতে করে রড টানে ওইগুলা করত মানে তিনি দিন মজুরের কাজ করতেন বিভিন্ন জায়গায় এগুলাই করতো এগুলা করে আমার বাবা খুব আমাদেরকে ই করতো তো তখন তো আমাদের মনে মানছে চাকরি করার বয়স হয় আর এত ছোট তো চাকরিতে নেয়ও না যার জন্য বাসা বাড়িতে কাজ করতে দিয়ে দিছে দুইশো টাকা করে দিত প্রতি মাসে আচ্ছা অনেকে একশো টাকা করেও দিত 
সারা মাস কাজ করার জন্য একশো টাকা বা দুশো টাকা আচ্ছা তখন টাকার মূল্য খুব কম ছিল আচ্ছা তো বাসা বাড়িতে কাজে যখন দিয়ে দেয় তখন কাজ করার জন্য আমি রাজি হই কারণ মানুষের কথা মানুষের ফুটফরমা আমার শুনতে খুব ভালো লাগে যে আমাকে এই কাজটার জন্য হুকুম দিছে আমি এই কাজটা যদি ভালোভাবে করে দিতে পারি তাহলে আমাকে ভালো কথা বলবে তো বাসা বাড়িতে কাজের জন্য আমি যাই আমার কাছে খুব ভালো লাগে ওনাদের কাজ কাম আমি করতে থাকি তো মানুষ যতটা ই ততটা ই কিন্তু হয় না ভালো হয় না কিন্তু সবাই মানে যতটা বাইরে থেকে দেখা যায় হ্যাঁ ততটা ভিতরে ভালো হয় না তো বাসা বাড়িতে কাজের জন্য নিয়ে যায় আমার খুব আদর করত আদরটা বাহির দিকে ছিল না ওনাদের ভিতর থেকে ছিল একমাত্র ওনারাই জানতো তো আদরটা যখন করতো বলতো প্রায় সময় বলতো যে আমাকে মা ডাক আর কি আমি যে বাসে কাছে গেছি ওই বাসের যে মামার বোটা ওনাদের বিয়ে হয়েছে নতুন আচ্ছা ওই মামার বোন ছিল চারটা তো বলতো কি যে খালা বলে ডাক কাউকে আন্টি বলে ডাক মানে এক একজনকে এক এক না একটা সম্পর্কের মধ্যে নিয়ে আসতে চাইতো বাসার কাজের মেয়ে হিসাবে আপনাকে দেখা হতো না তা আমি বলতাম কি ঠিক আছে তাহলে একজন কামু বলে ডাকবো একজন কান্টি বলে ডাকবো একজনকে খালা একজনকে ফুফু এরকম কিছু বলে ডাকবো আর তখন ওই মামা বললো যে তাহলে আমার বউকে কি বলবি তখন আমি বললাম যে ঠিক আছে তাহলে উনি যেহেতু নতুন তাহলে ওনাকে নাহলে আমি আমুই বললাম যেহেতু আপনার বোনকে খালা আন্টি ফুফু এগুলো ডাকলাম তাহলে ওনাকে আমি বলে ডাকি তো এরকম মজা হইতো ঢাকা বৈশা ওনাদের বিল্ডিং আছে চারতলা তখন ঢাকায় হ্যাঁ ঢাকা চারতলা বিল্ডিং এ তখন আমি কাজ করতাম আপনার তখন বয়সটা কত ছিল বয়সটা সাত থেকে কি আট বছর বয়স আচ্ছা এই সময় এই সময়ের আগে আপনার বাবা মা কখনো এভাবে চিন্তা করেনি যে আপনাকে স্কুলে পাঠানো উচিত বা কিছু স্কুলে পাঠানোর চিন্তা ভাবনা আমার বাবা মা করত বলতো যে বাসা বাড়িতে ওই যে বাসার লোকজন বলতো না যে কাজ কাম করাবে লেখাপড়াও শিখাবে সব সময় ওনারা তো এটা করে না কারণ দেখা যায় পড়তে যখন বসি তখন কাজের জন্য হুকুম দেয় যে এই কাজটা করো এক কাপ চা বানায় নিয়ে আসো বা নিচে যাও কিছু নিয়ে আসো মুখে মুখে বলা হয়েছিল যে ঠিক আছে আমরা পড়াশোনা করাবো কিন্তু পরবর্তীতে ঘটনাটা এমন ঘটে পরবর্তীতে লেখাপড়া করতে দেয় না যার কারণে দুই দিন না তিন দিন আমাকে বসানো হয়েছিল আর কি আমাকে হাত ঘুরে ঘুরে লেখা ওই কটা দিতে পরে বলে যে এত লেখাপড়া শিখে কোনো লাভ হবে না কাজের মেয়ে তো কাজের মেয়ে কাজের মেয়ে তো কাজের মেয়ে হ্যাঁ ওনার বোন বলতো শ্রোতা আপনারা একটু শুনে রাখুন আমরা এই কথাটা আমি এই কথাটা কোনো কাজের মেয়েকে বলছি না বা কোনো কাজের মেয়ের মুখ থেকে নিয়ে বলছি না শিক্ষিত একটা পরিবারে কাজ করতে গিয়ে একটা মেয়ে শিক্ষিত কিছু মানুষের কাছ থেকে যেই লাইনটা শিখতে পেরেছে সেটা হচ্ছে কাজের মেয়ে তো কাজের মেয়েই পড়াশোনা করার প্রয়োজন নেই এত পড়াশোনা করে কোনো লাভ হবে না এটা হচ্ছে শিক্ষিত মানুষদের শিক্ষা আপনাদের জন্য হ্যাঁ বলেন তো পড়াশোনা করে লাভ হবে না তো পরবর্তী থেকে আমাকে আর পড়তে বসতে দেয় না আচ্ছা দুই দিন হাত ঘুরে আমাকে লেখাও শিখাইছে যে কিভাবে লিখতে হবে আচ্ছা পরবর্তীতে লেখাপড়া শিখতে দেয় না তারপর আমি বলি মনে মনে বলতেছি আর কি যে ঠিক আছে শুধু মুখেই বললো আর আমার বাবা মার সামনেই বললো আমাকে লেখাপড়া করতে দিবে কিন্তু এখন যে করতে দিতেছে না এটা তো আমার বাবা মা দেখতেছে না ওনারা তো বলবে যে আমার মেয়েই ভালো না করাইতে চেয়েছিল আমার মেয়ে করলো না কারণ ওনারা যখন তখন তো ওনারা এভাবেই বলবে যে আপনার মেয়েকে আমরা লেখাপড়া করানোর চেষ্টা করছি আপনার মেয়ে করে না পড়া ফাঁকিবাজি দিচ্ছে এরকম কিছু বলবে তখন তো আমার বাবা মা বিশ্বাস করবে না রাইট তো বিশ্বাস করবে না পরে আমি বলি যা আমি আর লেখাপড়াই করব না মানে পড়াশোনার প্রতি আপনার একটা বিরক্তি ধরে গেল বিরক্ত ধরে গেল আর এটা আমার ছোটবেলা থেকেই খুব আশা ছিল স্কুলে যায় অনেকে ব্যাগ নিয়ে আমার খুব ভালো লাগে যে আমি এরকম স্কুলে যাব লেখাপড়া শিখবো আপনি যে বাড়িতে থাকতেন ওই বাড়িতে কোনো এরকম ছাত্র বা ছাত্রী ছিল না যারা স্কুলে যেত আসত তখন তো আমি বাসায় কাজ করি হ্যাঁ যেই বাসায় কাজ না ওই বাসায় কোনো ছোট ছেলে ছিল না আচ্ছা যার কারণে আমাকে মির মতো দেখতো আবার একদিকে খারাপ ব্যবহার করতো তো আমার খুব ভালো লাগে স্কুলে ব্যাগ নিয়ে যায় যে কোনো একটা পোস্টারে কিছু লেখা দেখলে সব বলতে পারে তো এটা আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে আমি এরকম লেখাপড়া শিখবো একসময় মানুষ আমার কাছে কত কিছু নিয়ে আসবে যে এটা একটু পড়ে দাও শুনি এরকম কত কিছু তো হলো না ঠিক আছে পড়ালেখা করি না কাজ করতে দেয় কাজ করি এরকম শুনি যে আমার বাবা মা কি শুধু টাকা দেয় অথচ দুই তিন মাস হয়ে গেল কাজ করতেছি টাকা পয়সা কিছু দেয় না মানে আপনার হাতে কোনো টাকা দেওয়া হতো না আমার হাতেও দেয় না আমার বাবা মার হাতেও দেয় না বাবা মার হাতেও দেয় না না কিন্তু আর আমার বাবা মার সাথে দেখা হলো বলতো যে হ্যাঁ দিব এর মুখ তারিখে না এর মুখ তারিখে এরকম আপনার কত টাকা বেতন ধার্য ছিল তখন দুইশো টাকা ছিল দুইশো টাকা ছিল সেই দুইশো টাকা করে তারা দিচ্ছে না বান্ধা বাসায় কাজ করবো খাওয়া দাওয়া পর সব ওনাদের আর দুইশো টাকা করা এমনিতে আপনি ওই পরিবারটা কি সচ্ছল পরিবার ছিল মানে মোটামুটি ওনাদের টাকা পয়সা আছে হ্যাঁ ওনাদের টাকা পয়সা ছিল আর এটা
আপনারা কি শ্রোতা বন্ধুরা আপনারা কি খেয়াল করছেন যাহা বলিব সত্য বলিবতে যখন একজন আসে নিজের অপরাধ স্বীকার করতে তখন নিজের অজান্তেই সে আসলে কত বড় বড় অপরাধী আমাদের সমাজে ধরিয়ে দেয় একটু খেয়াল করবেন চারতলা বাড়ির বাড়িওয়ালা দুশো টাকা করে পার মান্থ সেটা পর্যন্ত দিতে দ্বিধাবোধ করেছেন আচ্ছা যাই হোক তারপরে শুনি তারপর এরকম দিত না বাবা মার কাছে যখন যাইতে চাইতাম তখন যাইতে দিত না যে বাবা মাকে তো দেখা লাগবে না তো দেখে কি হবে কাজে দিয়ে দিছে দিয়ে দিছে তো তখন আমার খুব খারাপ লাগতো খারাপ লাগতো কি যে কখনো বাবা মা ছাড়া থাকি নাই খুব কষ্ট হইত যে আমি আমার মার কাছে থাইকে যেরকম ঘুমাইতে পারবো অন্যের কোলে থাইকে আমি এরকম ঘুমাইতে পারবো এই আদরটা তো আপনি আর কোথাও পাবেন না যেটা আমি আজকে সাত আট বছর ধরে পাচ্ছি না আমি আমার মার কাছে যাইতে চাইতেছি কিন্তু পারতেছি না আর জীবনে কখনো পারবো কিনা তা আমি জানি না এখন আপনার বর্তমান জীবনের যে অবস্থা সেই অবস্থা থেকে কারণ আমার মা আমার সাথে কথা বলে না আপনার সাথে কথা বলে না কারণ তার আপনার কার্যকলাপ পছন্দ না হ্যাঁ আমার সাথে কথা বলে না কিন্তু সে বোধ হয় আজকে আপনি অনুষ্ঠানে যেভাবে বলছেন সেভাবে জানে না যে আপনার জীবনটা এই পথে কিভাবে আসলো হ্যাঁ সে এটা জানে না আর ওই যে ওইখান থেকে কাজ কাম করার পরে তারপর মনে করেন যেরকম কাজ করতে আর ভালো লাগে না আচ্ছা কতদিন কাজ করলেন ওখানে ওখানে আপনার পাঁচ ছয় মাস কাজ করলাম পাঁচ ছয় মাস কাজ করার পরে দেখলেন যে তাদের ব্যবহারটা এমন পড়াশোনাও করতে দিচ্ছে না কিছুই করতে দিচ্ছে না আপনার ভালো লাগে ব্যবহার দিক দিয়ে সবকিছুর দিক দিয়ে আমার ভালো লাগতো ভালো লাগতো আবার লাগতো না কারণ তখন কিন্তু আমার খেলার বয়স পড়াশোনা খেলার বয়স তো আমি খেলাধুলা করতে খুব ভালোবাসতাম তো ওনারা আমাকে খেলাধুলা করতে দিত না সবসময় শুধু কাজের উপরে রাখত একটা ঘর মনে করেন যে দুই তিনবার করে রুম মুসাইতো পাঁচটা রুম ওনাদের তো তখন আমি রুটি বানাইতে পারতাম না রান্না বান্নার কাজ আমি কিছুই করতে জানতাম না জানতাম না তারপরে ওনারা আমাকে টুকটাক যা দেখাইছে যে ভাত রান্না করতে হয় ভাত মার গালতে হয় তরকারি মার্গে কেমনি কাটতে হয় দিতে হয় এটা আমি পারতাম তো এরকম করার পর দেখি যে ওনারা আমাকে খেলাধুলা করতে দিতেছে না তারপর আমার আর ভালো লাগতেছে না ভালো লাগতেছে না যার কারণে আমি বাইরে যেতে চাইতাম বাইরে কত মানুষ যেতে আছে আর ওনাদের বাসায় আরো মানুষ আছে ওনাদেরও কিন্তু কাজের মেয়ে আছে প্রত্যেকটা ফ্ল্যাট একটা করে কাজের মেয়ে তো ওরা দেখি বিকাল হলে ওনাদের ঘরে বাচ্চা কাচ্চাও আছে তো বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে বিকালের নামে খেলাধুলা করে তো আমার মনে খুব আশা জাগে যে আমি ওদের সাথে খেলি কথা বলি আমি কাজের কাজের মেয়ে বলে দিই কি আমার কি কথা বলতে ইচ্ছা করে না তার সাথে খেলাধুলা করতে ইচ্ছা করে না বিকালে কি বেরোতে ইচ্ছা করে না তো বাইরে দিতাম বাইরে দিত না তো আমি কি করতাম বাইরে কিছু আনার নাম করে যাইতাম পরে আর বাসায় ঢুকতে চাইতাম না আচ্ছা তারপর মনে করেন যেরকম দুই তিন দিন রাস্তাঘাটে ছিলাম আচ্ছা রাস্তাঘাটে কতক্ষণ ছিলেন রাস্তাঘাটে মনে করেন যে আপনার সারা রাত থাকলে তো জায়গায় থাকতে হবে রাস্তায় অবশ্যই কারণ সারা রাত বাসায় যেতেন না হম সারা রাতে বাসায় যেতাম না মার বাসায় যেতাম না কারণ মার বাসায় গেলে বাবা ধমক দিবে মা ধমক দিবে যে কেন আসছ খাওয়াইতে পারি না কাজের কাজ করতে দিয়ে দিছি মানুষের বাসায় সেখানে যদি কাজ করা না খেতে পারো তাহলে আর কি করে খাবি আর এই যে বাসায় আপনি কাজ করতেন তারা খোঁজ নিত না যে ব্যাপারটা কি মেটা কোথায় গেল সারা রাত ওনারা খুঁজ করত খুঁজ মাঝে মাঝে খুঁজ করতো বা মাঝে মাঝে খুঁজ করত না কারণ যখন আমি রাত্রে বাহিরে থাকতাম তখন ওনাদের বাড়ির আশেপাশ দিয়ে আমি ঘুর ঘুর করতাম তারপর ওনাদের বাসার কেউ বাহিরের কেউ যা বলতো যে আপনাদের বাড়ির কাজের মেয়ে এখনো এত রাত্রে বাহিরে কি করে পরে ওনারা বলতো যে ও তো বইলা গেছে যে ওর মার বাসায় আজকে থাকবে তা আমরা ওকে যাই তাহলে এখানে হচ্ছে কথা আপনি আপনার মায়ের বাসায় থাকবেন বলে তারপরে বের হতেন তারপর এটা বললে কখনো বের হইতাম আর কখনো বলতাম যে আমি একটু বাহিরে থেকে হাইটে আসি আচ্ছা এরকম বলে বের হইতাম তারপর ওনারা আসতো আসা রাত্রের এগারোটা বারোটা বাজে আমাকে বাসায় নিয়ে যেত আচ্ছা এরকম দুই একদিন ভালো যায় কাজ কাম করি বেরোতে দেয় না বের হওয়ার জন্য ওনাদের কাছে ভালো মানুষই সাজি যে আমি কাজ কাম করবো আর পাগলামি ফাগলামি করবো না তারপর যখন গেট ফাঁকা পাই তখন আমি বের হয়ে আছি বের হয়ে যাওয়ার পর এরকম এরকম আমার বাবা মাকে বলে যেরকম এরকম বের হয়ে যায় যার জন্য আমাকে ওই বাসার লোকজন আমাকে অনেক মারধর করছে সেটা বলতে একদিকে চাই আর একদিকে বলতে চাই না কারণ বলতে চান না কেন বলতে চাই না কারণ আমার বাবা মা যেখানে মারতো আমার বাবা মা বলতো যে অন্যায় করলে তো মারবেই অন্যায় করলে তার শাস্তি তো আছে হ্যাঁ অন্যায় করলে তো মারবেই তুমি অন্যায় না করলে তোমাকে শুধু শুধু মারছে কিন্তু আমি তো অন্যায় করিনি কারণ আমি বাইরে ছিলাম আমি কাজ করবো না আমার ভালো লাগতেছে না আমি তো তোমাদের বলতেছি তারপরে তোমরা যেখানে আমাকে জোর জবস্তি করে কাজে দিচ্ছ তাদের কাজ না করলে তারা মারবে কিন্তু আপনি তো একটা দায়িত্ব নিয়েছেন যে আপনাকে কাজ করতে হবে আপনি যদি চলে যেতেও চান কোথাও তাহলে কি তাদেরকে বলে সুন্দরভাবে সিস্টেম করে কোন এক জায়গায় যাওয়া উচিত না না আমি তো তখন মনে করেন আমার কাজ করার মন একবারে উঠে গেছে যে আমি আর কাজ কাম কিছুই করবো তাহলে আপনি সম্পূর্ণ ছেড
নিজের ফলোরের সাথে নিজের মাথা নিজে ইচ্ছা মতো টাকাইতেছি টাকাইতেছি তাকে ঝাড়ু দিয়ে বাড়ি দেওয়া হয়েছে না ঝাড়ু দিয়ে বাড়ি দেওয়া হয়েছে পরে আচ্ছা বাসার কাজের মেয়েরা বিকেল বিকেল বের হয় খেলাধুলা করে তাদের কাছে যাইতে চাইছিলাম তারা তো কিছুক্ষণের জন্য আপনার খেলা সঙ্গী হতে পারে কিন্তু আপনি রাতে কোথায় থাকবেন খাবেন কি এগুলো আপনার মাথায় আসেনি এগুলো মাথায় আসলে কি যখন আনন্দ করার দিন আসে তখন কিন্তু মানুষ কষ্টের দিনগুলো মনে রাখে না আপনি বুঝতে পারেননি তখন যে আমি কিসের জন্য আসলে কি ছেড়ে দিতে চাচ্ছি তো যার কারণে আমি চলে যাই পরে আমার বাবা আসে বিকেল বেলা আচ্ছা বিকেলে বাবা আসলে বাবা ওনাদের সামনে আমাকে মারধুর করে পরে বলে যে কি সমস্যা কি হয়েছে বল পরে আমি ওনারা আমাকে মারে আচ্ছা তারা কি আপনাকে মারধর করতো হ্যাঁ ওনারা আমাকে মারে পরে জিজ্ঞাসা করতো যে কেন মারে আচ্ছা পরে বলতাম যে কাজ করতে বলে আমি কাজ করি না পরে বলে মারবেই তো তোমাকে টাকা দিয়ে রাখছে না কাজ করার জন্য তার মানে আপনার বাবা কি টাকা পাচ্ছিল বাবা টাকা পাচ্ছে কিনা সেটা আমাকে বাবা বলতেছে না আপনার বাবা আপনাকে বলছে না যে টাকা পাচ্ছে আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করি না কারণ জিজ্ঞাসা বললে বাবা মাইন্ডে নিয়ে নেবে আচ্ছা আচ্ছা যে আমি টাকা টাকা আমাকে দেয় না না দেয় সেটা আমি বোঝাপড়া করব তুমি জিজ্ঞাসা করবা কেন তুমি বোঝাপড়া করতে তোমার কাজ হচ্ছে এখানে খাওয়া দাওয়া কাজ করো হ্যাঁ তোমার কাজ তোমার যে কাজ তুমি সে কাজ করো তো মনে মনে খুব খারাপ লাগতো যে আমার আমি কাজ করবো আমার টাকাটা ওনারা হাতে পাবে এটা আমি জানতেও পারবো না তো জানতে পারবো না ঠিক আছে আমি আর জিজ্ঞাসা করবো না এরকম মিটি করা পরে আবার দুই তিন দিনের জন্য রেখা যায় আচ্ছা আবার এরকম কাজ কাম করি না ওনারা এরকম মারদ শুরু করে তারপরে ওই মামা এরকম হাত উচ্চা করা এরকম দাঁড়া করা রাখে মাথা উপরের দিকে দিয়া মাথা উপর দিকে দিয়ে দুই হাত কাঁধের উপরে উঁচু করে দিয়ে দাঁড়া থাকতে বলতো আচ্ছা বলে ওর এটা ও শাস্তি আচ্ছা ও কাজ কাম করবে না ও চলে যেতেছে তাহলে ওই একটু শাস্তি পেয়ে যায় পরে এরকম তখন অলরেডি ডিসাইড হয়ে গেছে যে আপনি চলে যাবেন হ্যাঁ পরে আমি বলতেছি আমি আর থাকবো না কাজ কাম করবো না পরে দুই দিন এরকম করার পর আমার বাবাকে আবার ডাকা হয় আচ্ছা ডাকা হওয়ার পর বাবা আসে পরে বলে যে না এরকম যদি করে তাহলে তো আর রাখা সম্ভব না আমাদের পক্ষে কারণ কোথায় কোথায় চলে যাবে পরে পাবেন না খুঁজে আমাদের গায়ে ধরবেন অবশ্যই তাই অবশ্যই তাই পরে আমার বাবার হাতে দিয়ে দেয় পরে আমার বাবা বাসায় নিয়ে আমাকে অনেক বকাবদ্ধ যা করার করে করার পরে তারপর মনে করেন যে আমি থাকি যে আমার বাবা মা যদি আমাকে বকাবদ্ধ করে তাও আমার ভালো লাগে কারণ বকাবদ্ধ হচ্ছে বাবা মার একটা ভালোবাসা আসলেই তাই মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আপনার বাবা মা আপনাকে বকা দিক কিন্তু আরেকজন আপনাকে বাবা মা বকুক মারুক ওনার আমার মাইরা ফলাক কাইটা ফলাক আমার কোনো সমস্যা নাই ওটা আমার ভালোবাসা আচ্ছা ওটা আমি তাদের কাছ থেকে ভালোবাসা পাইতেছি ওকে তো এরকম ঘোরাফেরা করি আবার ঘোরাফেরা করি সবার সাথে খেলাধুলা করি কুৎকুৎ খেলা নেশাটা ছিল বেশিরভাগ যেটার কারণে আমার মা আমাকে অনেক না খাওয়া রাখতো রাত্রে ঘরে ঢুকতে দিত না বাবা আসলে কান্নাকাটি করে তারপর ঘরে ঢুকতাম আচ্ছা তারপর তখন বলতাম যে আর এরকম করব না আর এরকম হবে না এরকম বইলে পরে ঘরে ঢুকতাম তারপর তো দিনের বেলা ওগুলা থাকতো না যে কাকে রাখতে আমি মাপ চেয়েছি এরকম কিছু করব না তারপর আমি আবার খেলা করতে চলে যেতাম আচ্ছা এরকম ঘোরাফেরা করতে তো যে বাসে কাজ করছি ওই বাসের সামনে আর একটা বিল্ডিং তো উনি আমাকে দেখে আমার ওনাকে ভালো লাগে মহিলা ওনার স্বামী আর ওনার ছেলে বাহিরে থাকে আর উনি একটা ছোট মেয়ে ওই তিনটা ফ্ল্যাটের ভিতরে থাকে আর ওনার কাজের মহিলা এসে কাজ কাম করে দিয়ে চলে যায় তা উনি আমার বলে ডাকায় ডাকানের পরে আর কি নিচে আরেকটা মহিলা ছিল তিন সিট করে বাসা উনি হাঁস মুরগি পালতো ওনার কাছ থেকে আটা ময়দা এগুলো আনতো ওনারা ওনাদেরকে দিয়ে ডাকায় ডাকানের পরে আমি গেলাম যার পর কথাবার্তা বলি দেখি যে হ্যাঁ ভালো লাগলো ওনার কথা ওনার কাজ কামে সবকিছু ভালো লাগলো তারপর ওনার কাছে আমি আবার চলে আসি এবার এই বাসাটা আপনি কাজ করা শুরু করেন এই বাসাটা কাজ করা শুরু করেন এই বাসায় আমাকে ওই রকম দুইশো টাকা করে দেওয়া হবে আচ্ছা ওরকম খাওয়া দাওয়া সবকিছু ওনাদের রাত্রে বাসায় যাইতে পারবো না রাত্রে বাসায় যাওয়া যাবে না না আচ্ছা তখন আমার এই খানটা খুব খারাপ লাগতো যে আমি আমার মার ভালোবাসা আবার হারায় ফেলাইতেছি আবার আমাকে মা বাবার থেকে দূরে যাইতে হ্যাঁ দূরে যাইতে হইতেছি কিন্তু আমি এভাবে বলতাম যে আমি কাজ কম সব করবো আমাকে যা বলবো আমি তাই করবো কিন্তু রাত্রে আমাকে বাসায় যেতে দিতে হবে আচ্ছা কিন্তু আমার মা এটা পছন্দ করত না তার কথা হচ্ছে যেই বাসায় কাজ করবে সেখানেই থাকতে হবে হ্যাঁ সেখানেই থাকতে হবে বাসায় আসতে পারবো না আচ্ছা তারপর এরকম করার পর কি করব আর যাই না বাসায় যাই না কান্নাকাটি করি আর যাই করি বাসায় থাকি এই কাজ করতেও গেলেন না আপনি আর না যে বাসে কাজের জন্য আসছি ওইখানেই থাকে যে আচ্ছা ওইখানে থাকি কাজ কাম করি আর বাসে যাই না আচ্ছা মাঝে মধ্যে দুই এক ঘন্টার
এই মুহূর্তে আমরা একটা বিরতিতে যাব এই বিরতির পর আমরা আবারও শুনব যে আপনি এই কাজ করা জীবন থেকে হুট করে একদম সম্পূর্ণ বাবা মা থেকে আলাদা কিভাবে হয়ে গেলেন কোন দিকে হয়ে গেলেন রাত্রে একটা পর্যন্ত চলবে রয়্যাল টাইগার ড্রুইংস প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব আপনারা সাথেই থাকুন এখন একটা বিরতি বিরতির পরে আবারও চলে আসবো আমরা ইভার কাছে জানব কিভাবে ইভার জীবনটা আজকের এই অবস্থানে আসলো আর আপনি যদি আসতে চান আমাদের এই সত্য বলার মঞ্চে তাহলে ফোন করুন ফোন নম্বরটি হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই আমি আবারও বলছি জিরো নাইন সিক্স ওয়ান থ্রি এইট নাইন টু এইট নাইন টু এখানে ফোন করে আপনি টু প্রেস করবেন এবং নির্দেশনা অনুযায়ী কথা রেকর্ড করবেন আপনার ফোন নম্বরটি মুখে উচ্চারণ করতে কোনোভাবেই ভুলবেন না স্টে চিউন্ড উইথ এটি নাইন পয়েন্ট টু যেখানে সবাই অভ্যস্ততার বাইরে গিয়েই কোন না কোন একটা কার্যে লিপ্ত হয় এবং সেই অপরাধটা সবার সাথে স্বীকার করে তাদের সবাইকে এই বোধটা দিতে চায় যে এই অপরাধটা করো না তাহলে জীবনটা এখানে এসে থাকে সো আমরা ইভার কাছে আবারও চলে যাব ইভা আমাদেরকে বলছিল কিভাবে তার কাজের মেয়ের জীবনটা শুরু হয় এবং কিভাবে সে এক এক বাসাতে এক এক রকম শিক্ষা নেয় বা এক এক বাসাতে এক এক রকম আমি বলবো ইবা কিছু অপরাধ আপনারও ছিল আপনি কাজ করতে চাইতেন না আপনি পড়াশোনাও করতে আগ্রহী ছিলেন কিন্তু ওই ইচ্ছাটা চলে যাওয়ার পরে আপনি কাজ না করে বাসায় গিয়ে কিন্তু বাবা মাকে যে প্রেশারটা দিয়েছেন সেই প্রেশার দিয়ে আপনি কিন্তু বলতে পারতেন আমি স্কুলে যাবই যাব কিন্তু স্কুলে যাওয়ার কথাটা আপনার মাথায় আসেনি আপনি শুধু দেখেছেন কিভাবে খেলাধুলার দিকটা আনন্দটা আরো সুন্দর করে দেখা যায় এটা এই অপরাধটা আপনি পৃথিবীর সাথে না করলেও আপনার নিজের সাথে অনেক বড় একটা অপরাধ করেছেন তো এই যে কাজ আপনি এই বাসাটা লাস্ট যে বাসাটা আমরা শুনছিলাম বিরতির আগে যেখানে আপনি কাজ করছিলেন সেখানে কাজ ছেড়ে দিলেন কেন কি জন্য শেষ মুহূর্তে এবং তারপরে কি হলো ওই যে বাসার কাজ তো ছেড়ে দিলাম বেরোতে দিত না বাসা থেকে খেলাধুলা করতে দিত না এর জন্য বের হয়ে গেলাম বের হয়ে যাওয়ার পর আরেকটা বাসে যে কাজ নিলাম বাচ্চা নিয়ে খেলাধুলা করতে বেরোতে দিত তো খেলাধুলা করতে দিত আবার মাঝে মধ্যে দিতে চাইতো আটকে রাখতো দিতে চাইতো না তো এখন ওনার মেয়েকে বেরোতে দিচ্ছে না আমাকে বেরোতে দিচ্ছে না এখন তাহলে তো আমি আর জোর করে বেরোতে পারি না পরে আমি বললাম যেটুকু ছিল সেইটুকু চলে গেল তারপর আবার আগের মতো করা শুরু করে দিই যে বাসা বাড়িতে আর কাজ করব না মার খাই বাবা খাই যাই খাই মা বাবার কাছে পড়ে থাকবো কিন্তু বাসায় কাজ আর করবেন না বাসায় কাজ আর করব না কারণ আপনি খেলতে পারছেন না হুম কারণ আমি খেলাধুলা করতে পারতেছি না পরে ওই আন্টির সাথে মানে আমার অনেক ঝগড়া চাটি হয় পরে আন্টি মানে আমার রাখার জন্য বলে যে তুই যদি এখন এই মুহূর্তে আমার বাসা থেকে নেমে যাস চলে যাস তাহলে আমি চিৎকার চেঁচামেজি করবো বলবো যে আমার আলমারি থেকে তুই টাকা নিয়ে গেছোস যে আমার কিছু সোনা গানো ছিল তুই এগুলো নিয়ে গেছোস আচ্ছা উনি রাখার জন্য আমার এগুলো বলতেছে আর উনি লোকটা খুব বিশ্বাস তো লোক ছিল যার কারণে ওনার আলমারির চাবি ওনার আলমারির ডয়ারের চাবি সব কিছু চাবি সবসময় আমার কাছে রাখতো আমার কাছ থেকে নিত আমার কাছে দিত রাখার জন্য তারপর মাঝখান থেকে ওনার কি হয় উনি জানে আলমারি চাপি উনি আমার কাছ থেকে লুকায় লুকায় রাখতো কেন আপনি কি কোন রকম কোন অপরাধ করেছিলেন এটা আমার জানা মতো আমি কোনো অপরাধ করিনি কারণ উনি দোকানে আমাকে পাঠাইলে যদি আট আনা টাকাও ফিরে আসতো ওটাও আমি ওনাকে দিয়ে দিতাম আমি রাখতাম না এখন ওনার ভিতর থেকে কি ফিল করতো সেটা উনি একমাত্র জানে যার কারণে আলমারি চাবি আমি বিষ্ণ গুছাইতে গেলে উনি ওনার মেয়েকে পাঠাইতো যে আলমারি চাবিটা নিয়ে আসো আচ্ছা উনি এক রুম থেকে আরেক রুম আসছে তখন চাবিটা নিয়ে যেত তখন আমি নিজে নিজে মনে মনে বলতেছি ওনার সামনে সরাসরি বলি না যে খালা কি তাহলে দেখছে যে আমি ওনার টাকা পয়সা দিকে বসে কিছু সরাইতে যার কারণে উনি আলমারি চাবি সরাই রাখতেছে পরে আবার ওই চিন্তা করি যে না ওনার জিনিস উনি সরাই রাখতেই পারে আচ্ছা সেভ করে রাখতেছে রাখো তো ওই জন্য আমি আর কিছু বলি না পরে কাজ কাম দিয়ে মন উঠা যায় পরে যাওয়ার জন্য পাগলা মিটিং আমি শুরু করে দিই পরে এখন আমাকে বলে তুই তুই একা আসতো ঠিক আছে তোকে একা তো ছাড়া যাবে না অবশ্যই পরে আমি বলি ঠিক আছে আপনি কাকে ডাকবেন ডাই কে পরে আমার ইকোন পরে আমার বাবার খবর দেয় খবর দেওয়ার পর যাই পরে আবার ওই রকম বাবা বকাবদ্ধ করে তখন আমি বাবাকে টাকা পয়সা কিছু দিতাম না আচ্ছা সব টাকা আপনার নিজের কাছে আমি নিজে নিতাম কি করতেন টাকা দিয়ে টাকা নিয়ে ওই যে তখন তো মনে করেন যে বাবা মা অনেক খাওয়াইছে এমন না যে খাওয়াই নেই তারপরে বাহিরের খাবারের জিনিস উপর একটা নেশা ছিল চিপস জুস এইগুলা এগুলো খাইতাম পাইতাম তারপর যখন যেটা মন চাইতো মাস শেষে ওই টাকাটা দিয়ে খায় আর তারপর আবারই করতো আবার উনি যবে টাকা দিত তখন খাইতাম খাওয়ার শেষ মুশকে আবার এরকম বাবা আসে আসার পর বলে যে টাকা পয়সা টুকু বেশি কিছু আসছে আমি বলছি না পরে আন্টি বলে কি যা দিছি ওরে ও সব খায় ওইসা আছে এক টাকাও রাখে নাই খুব পূজাইরা টাকা পয়সা কিছু রাখতে পারে না এরকম বললার পর আমি চলে যাই 
যার পর বাবা মা যে বাসায় থাকে ওই বাসায় যাই তারপরে ওই যে আমার ছোট বাইটাকে রুমের ভিতরে রাখলো আটকে রাখলো স্কুলে যাইতে চাইছি স্কুলে দুই দিন গেছি এখন ওনারা বলে কিছু লেখাপড়ার জন্য সিলেট মিলেট এগুলো দেয় দেওয়ার পর লেখাপড়া কোনো মতো হালকা পাতলা করি কারণ এটা তো কখনো আমি করি নাই করতে করতে দেখতে দেখতে দেখব করব শিখব তো দেয় আমি লেখি আমার লেখাটা নাকি হয় না পরে তারপর বলে যে মোটামুটি হয়েছে কিন্তু পুরো কমপ্লিট করে পারতে তোমার আরো কিছুদিন সময় লাগবে এটা কোথায় থেকে বলে আপনার আমার বাবা মার যে বাসায় থাকতো ওই যে ব্যাটালিয়ন বোবো যে ভালের নিচে আর আপনার ব্র্যাক স্কুলটা হচ্ছে এই সে আপনাকে ব্র্যাক স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল কে ব্র্যাক স্কুলে ওখানে কাউকে ভর্তি করাই দিতে হতো না জাস্ট গেলেই পড়াশোনা করা যাবে গেলেই নিজেরটা নিজে বললে পনেরো পড়াশোনা আপনি নিজে থেকে গিয়েছেন হ্যাঁ মানে মাঝখান থেকে আর কিছু কিছু ওনাদেরকে দিতে হবে আর কি দশ টাকা স্কুল পরিষ্কার করার জন্য দুই টাকা করে সবাই দিত স্কুলে একটা ঝাড়ু কেনার জন্য এরকম তো এটা তো বাবা মা দিত না সব সময় অভাবের সংসার পরে এরকম করতে 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 দেখা যাচ্ছে ওনাদের কি একটা সমস্যা হলো যে যারা মোটামুটি লেখাপড়া পারে তাদেরকে রাখবে আর যারা না পারে তাদেরকে রাখবে না আচ্ছা পরে কি করার না রাখতে চাইলে তো স্কুলে জোর করে থাকা যাবে না পরে চইলা আসি চইলা আসার পর ছোটখাটো চাকরির খবর পাইছি যে প্রিন্টের চাকরি প্রিন্টের চাকরি বলতে প্রিন্টের চাকরি আপনার যে গেঞ্জি দেখ একটা প্রিন্ট হয় না কালার দিয়ে ওই রকম প্রিন্টের চাকরি পেয়েছি তো আমার জীবনের প্রথম চাকরি তখন আপনার বয়স কত তখন কত হবে নয় থেকে দশ বছর দশ বছর বয়সে প্রথম চাকরি আচ্ছা চোদ্দশো টাকা বেতন চাকরি আচ্ছা চোদ্দশো টাকা আমি তো কিছুই জানতাম না মাত্র নতুন ঢুকছি কিভাবে কি করতে এটা জানবো তারপর তো ওখানে চাকরি করতে থাকি ওখানে কাজ শিখতে গেলে ওখানকার লোকজনকে নাকি খাওয়াতে হবে আচ্ছা যে প্রতিদিন ভালো মন্দ কিছু নিয়ে মেয়েদের তো বেশিরভাগ পছন্দ টক বড়ইতে তো এগুলো পছন্দ তো এগুলো নিয়ে যেতাম ওদেরকে খাওয়াতাম তারপর ওরা হাতে ধরে মানে কাপড়ের উপর যে গরম হিটটা দেয় না ওটা দেওয়া একজনের শিখাইলো শিখানোর পর আমি মোটামুটি পারি তারপর আর কারোর কাছে যাই না ওই ডায়েট দেওয়াটা শিখার পর আমাকে সুপারভাইজার ডায়েট দেওয়ার জন্য দেয় কিন্তু ওটা দিয়ে আপনি অনেক সময় গেঞ্জি কাপড়টা পুইরা যায় আচ্ছা পুইরা যাওয়ার পর মনে যে সুপারভাইজার মার করে মারধর দেয় মারধর দেয় আবার আপনার বেতন থেকে টাকাও কাইটা রাখে আচ্ছা বেতন থেকে টাকাও কাইটা রাখে গেঞ্জিটার ই এটা কাজটা নষ্ট হয়ে গেল এই কাজটার ক্ষতিপূরণ কিন্তু আমি মাইটটা খেলাম তো ফাও রাইট কিন্তু এটা তো ওনাদের না হলে টাকা কাটুক হ্যাঁ তারপর কিছু বলতাম না এরকম মাস যেতেছে দিন যেতেছে তো এখানে এরকম করতে 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 চাকরি করতেছে আপনার প্রায় সাত আট মাস আচ্ছা সাত আট মাস চাকরি করতেছে তাও ওখানকার আমাদের পাশের বাসার আর একটা ছেলে গেছে ওর বয়সটা হয়তো আমার যেতে দুই তিন মাসের বেশি হবে বা এক বছরের বেশি হবে এরকম তো ওর সাথে আমার গ্যামজাম হয় গ্যামজাম হয় কি আমি ওই মেয়েদেরকে না টেবিল কাঁচাইতে দেয় না আর কি যেটা দিয়ে আপনার কালারটা টানে স্কিনের উপর রেখা ওইটা দিয়ে মেয়েদেরকে টেবিল কাঁচাইতে দেয় না কারণ মেয়েদের ওনা ঠিক থাকে না জামা ঠিক থাকে না এরকম তো আমি বলতাম কি আমার তো সবকিছু আমি ঠিকঠাক মতো রাখছি তাহলে আমি টেবিল কাঁচাইলে সমস্যা কি পরে এরকম কাঁচাইতে গেলে ও ডাক দিত পরে আমি ওর উপরে খুব রাগ হয়ে যেতাম যে আমি কাজ করলে তো সমস্যা কি পরে এরকম টেবিল গেলে ও ডাক দিত যে টেবিল পুইরা যাবো যে আমি বলতাম যে পুইরা যাক পুইরা গেলে তোর সমস্যা কি টাকা কাটলে আমার কাছ থেকে কাটবো মারলে আমার মারবো তোর তো কোনো সমস্যা নেই এরকম ও ডাক দেয় তারপর ওর সাথে এরকম ও আমার পিছে লাগিয়ে থাকে ঝগড়া করার জন্য তারপর এরকম ঝগড়াঝাটি হয় ও মার খায় ছোট ওই জন্য হাতে আমিও মার খাই খাওয়ার পরে ওখানে মনে করেন যে আমাদের গ্রামের বাড়ির আর কি আমার আপন চাচা না আমাদের পাড়াপোষি চাচা ওই চাচার মেয়ের সাথে আমার দেখা হয় ওইখানে কাজ করে ওর বোন ওইখানে কাজ করে বড় বোন তোর বড় বোন হচ্ছে বিশানি ও হচ্ছে হেল্পার আমিও হেল্পার তো ওর সাথে দেখা হয় দেখার পর বান্ধবী হিসাবে নেই বোন এখানে তোর কোনো বোন নাই বান্ধবী নেই কাজের জায়গা কাজের জায়গায় কাজ করলেই হয়েছে তো ওর আমি বেশিরভাগ বোনের চোখে দেখতাম কিন্তু বোন বলে ডাকতাম না নাম ধরে ডাকতাম একই বয়সের তোর নাম ধরে ডাকতাম ও আমার নাম ধরে ডাকতাম এরকম ডাকতে ডাকতে পরে মনে করেন যে ওকে একটা ছেলে পছন্দ করে ওর বয়স কত ছিল তখন ওর বয়স ছিল মনে করেন যে আমার মতো নেই দশ এগারো দশ এগারো এগারোই ধরলাম আর যে ছেলেটা তাকে পছন্দ দু এক বছরের বেশি হবে আচ্ছা আর যে ছেলেটা পছন্দ করতো ওর বয়স কত হবে দশ থেকে নয় বছর এরকম আরো ছোট তার চেয়ে আচ্ছা তো ওকে পছন্দ করে এখন ও তো মনে করেন যে রাজি হয় না ও রাজি না হওয়ার কারণে এখন ছেলেটা কয়েকদিন ওর পিছনে ঘুরে এখন আমারে বলে আচ্ছা যে তোমাকে আমি পছন্দ করি তুমি কি আমাকে কি করো পরে আমি কি করছি আপনি বোঝেন এই ব্যাপারগুলো এই ব্যাপারে আমি কিচ্ছু বুঝতাম না ভালোবাসা সম্পর্ক কাকে কি বলে এসব আমি কিচ্ছু বুঝতাম না তারপর আমি কি করি এরকম অনেক মানুষের মুখে শুন
আমি ছিয়া বড় একটা রশি বানাই বানায়া তারপর এক এক রকমের এক একটা জুতা ওটার সাথে গিটু দেই গিটু দিয়ে পরে ওর কাছে ওখানে সুপারভাইজ জন্য দাঁড়া থাকে পরে ওর কাছে আমি নিয়ে যাই পরে আমি বলি কি তোকে তোর সাথে আমি সম্পর্ক করব ঠিক আছে তুই যদি একটা বারের জন্য এটা পরে গলায় এই সারা ফুলের গুরস তারপর লাগলে আমিও পরব তারপর লাগলে আমিও পরব ওই মালাটা কোনো সমস্যা নেই পরে ও পরে না পরে আমার সুপারভাইজার বলে যে সাব্বাস এই কাজটা করার জন্য আর এরকম কখনো করবা না কোনো ছেলে প্রস্তাব দিলে রাজি হবা না আর আজকে তুমি যে মালাটা ওর জন্য আনছো এটা অন্য কোনো ছেলের জন্য আইনো না মুখে বুঝা বলো যদি না বোঝে তাহলে আমাদেরকে বলো তারপর আমরা দেখবো কি করা যায় তারপর ওখান থেকে আর কি এরকম করে গেল যার পর ওখানে এখন বেতন কম বেতন কম চোদ্দশো টাকা কম হয়ে যায় তারপর আমার বোন যেমন কাজ করতো তো ওনার চিন্তা ওখানে আমি যাইতে চাই নেই বা আমার বোন যেমন বলছিল যে একসাথে কাজ করাটা ঠিক হবে না কারণ তোমার একটা সমস্যা হবে আমাকে ধরবে যে মাস্টারের শালি মাস্টারের শালি আবার আমার একটা সমস্যা হবে বলবে যে তোর দুলাবাই এরকম এরকম তো আমি বললাম যে অফিসে কোনো দুলাবাই নেই কোনো শালি নেই তারপর আমার দুলাবাই আমাকে নিয়ে যায় ওখানে বেতন বেশি ছিল চব্বিশশো টাকা আচ্ছা চোদ্দশো টাকার বেতন ছিল চব্বিশশো টাকা আচ্ছা চব্বিশশো টাকা আপনি বেতনে তখন ওখানে কাজ করা শুরু করলেন তারপরে কি হলো হ্যাঁ ওখানে কাজ করতে করতে তারপর মানে ওখানে অনেকদিন কাজ করার পরে ওখানে একটা ছেলে ঢুকে বগুড়া ওর বাড়ি আচ্ছা ওখানে একটা বগুড়ার একটা মেয়ের সাথে আমার বান্ধবী হয়ে যায় আচ্ছা মানে ওরে আমি এতটাই পছন্দ করতাম আমার মুখের জিনিস ওরে আমি খাওয়াইতাম ওর মুখের আমি খাইতাম সবাই বলতো যে তোর একটা বোন আছে এই অফিসে তুই তো তাকেও এতটা ভালোবাসিস না আচ্ছা আচ্ছা যে তুই বান্ধবীটাকে এত ভালোবাস প্রায় আমি বলি ওকে কেন যে ওকে এতটা ভালো লাগে আমি নিজেও জানি না আচ্ছা তারপর ওই বগুড়ার ছেলেটা আমার ওই বান্ধবীকে দিয়ে আমাকে প্রস্তাব দেয় আমি রাজি হই না সে ছেলেটা বয়স কত হবে তখন সে ছেলেটা বয়স হবে আপনার মনে করেন যে পনেরো ষোলো পনেরো ষোলো আচ্ছা আচ্ছা আর আমার এগারো আচ্ছা তারপর প্রস্তাব দেয় আমি রাজি হই না তখন মানে এমন একটা মানুষ ছিলাম গান গাইতাম কাজ করতাম আর গান গাইতাম আমি তো আমার কাজই আছি কাজ করতেছি গান গাইতেছি তো ওই ছেলেটা আমার সামনে যা বলে যা চাপো আপনি এত গান গান কিসের জন্য তা আমি বলি যে কেন ভাই আপনার কি কোনো সমস্যা গান আমার ভালো লাগে তা আমি গান গাই আর কাজ করতেছি তারপর থেকে না মুখে আর কোনো গানই আসে না কেমন একটা ধরে গেল কেমন একটা ধরে গেল পরে ভালো লাগতেছে না যে উনি এমন একটা কুফা যে কথাটা বলে আমার মন থেকে গানটাই দূর করে দিল পরে এরকম এরকম আমার বান্ধবীকে বলি পরে ওই ছেলেটার সাথে আমি কিভাবে জড়া যেমন নিজে বলতে পারি না কিভাবে জড়া যেন নিজে বলতে পারেন না মানে বুঝলাম না মানে তার সাথে আপনি প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে যান হ্যাঁ প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে যায় যে যার কারণে আপনি গান গাওয়া আপনার আর ভালো লাগছে না তার সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়ায় গেলেন তখন না গান গাওয়া যখন ভালো লাগতেছে না তখন আমি তার সাথে প্রেমের সম্পর্কে কিছু বলতাম না তার মানে তার সাথে আমি কথাই বলতাম না সে আমার হাতে পানি খেতে চাইতো আমি তাকে পানি দিতাম না আমার বান্ধবীকে দিয়ে পাঠাইতাম বা আমি বলতাম যে আমার সাথে এরকম কোনো কথা বলবেন না কিছুই করবেন না সবাই শুনলে আমার দুলাবাইকে খারাপ বলবে পরে বলে যে কেন মাস্টারের শালী কি কোনো মন নেই মাস্টারের শালীরা কি প্রেম করে না পরে আমি বলছি হ্যাঁ করে কিন্তু আমি চাই না আমার দুলাবাই কোনো অসম্মানই হোক এখানে তারপরে কবে এই সম্পর্কে জড়ালেন আপনি পরে তার কয়েকদিন পরেই মানে আমার বান্ধবীকে দিয়ে ওই ছেলেটা আমাকে ডাকায় বা ওদের বাসার গলি গেছেন নিয়ে পরে আমাকে বলে অনেক কান্নাকাটি করে পরে বলে দেখো তুমি রাজি হয়ে যাও তোমার আমি অনেকটা ভালোবাসি করি পরে রাজি হয়ে যাই আমি কিন্তু জানি না প্রেম সম্পর্ক কাকে বলে আমি রাজি হয়ে যাই রাজি হওয়ার পরে এরকম ই করি পরে আমার দুলাবাই আস্তে আস্তে তার কানে খবরটা যায় কিভাবে খবর যায় আপনারা কি একসাথে ঘুরতে যেতেন না ওর সাথে কোথাও ঘুরতে যেতাম না আমার কি আমার বান্ধবীটাকে সবাই খারাপ ভাবতো কেন কেন কারণ ও ছেলেদের সাথে বেশি কথা বলে ছেলেদের সাথে হাসতাম সব বেশি কিন্তু পরে আমি এটা ভাবতাম যে ছেলেদের সাথে শুধু কথা হাসি এগুলো করলে কি মানুষ খারাপ হয়ে যায় অবশ্যই না পরে এরকম কিছু করার পর আমি ওর ভিতরে এরকম খারাপ কোনো কিছু দেখি না যে একটা আছে না ছেলেদের সাথে খারাপ কোনো কাজ করে বা অন্য কিছু এরকম কিছু আমি দেখি না যাক আমাদের অফিসে একটা ছেলে ছিল ওকে পছন্দ করতো প্রিন্টার আমাকে যে পছন্দ করতো সে কোয়ালিটি আর ওকে যে পছন্দ করতো প্রিন্টার ওর সাথে আর কি একটু হাতাতে পারাপারি এরকম কিছু হইতো যার জন্য ওকে খারাপ ভাবত পরে এরকম আমাকে বুঝাইতো আমার দুলাবাই যে তুমি ওর সাথে কথা বলবা না ও খারাপ ও ভালো না ওই মেয়েটার সাথে হ্যাঁ কিন্তু ওর সাথে কথা না বললে আমি থাকতে পারতেছি না অনেক খুব খারাপ লাগে তারপর এরকম ওই কথা নিয়ে আমাকে অনেক মারধর অনেক কিছু করা হয় তারপর তারপর আমার কথা বলা ফিরাইতে পারতেছে না তারপর মনে করেন যে ওইখানে ওইখান থেকে একই অবস্থা চাকরি করি টাকা পয়সা কিছু পাই না টাকা পয়সা পান না এখানেও টাকা পয়সা পাচ্ছে টাকা পয়সা আর কি আমার দুলাবাই কালার মাস্টার না ওনার নিজের হাতে বেতন দেয় শ্রমিকদের তো বেতন
দেব কিছু করব এর জন্য দিত না বাবার হাতে যখন দিত বাবার কাছে একশো টাকা চাইলে একশো টাকা দিত একশো টাকা দিয়ে যে কয়দিন যা খাইতে পারি যা চলতে পারি আর বাবা বলতো যে তোমাদের কিছু ই করা লাগবে না তোমাদের যা লাগবে তোমরা আমাকে বলবা আমি কিনা দিব আচ্ছা কিন্তু তোমরা টাকা পাবা না আচ্ছা তো এরকম করে দেখতেছি হইতেছে না পরে আমি বলতেছি না বাবা এরকম করে হয় না পরে ওখান থেকে দুলা পয়সা দিয়ে জাগ্রহ করে চাকরি সাইডে দিই আর একটা চাকরি নিতে গেলাম ওখানে বেতন দিল পঁচিশশো টাকা আচ্ছা এবার আরো একশো টাকা বেশি বেতন একশো টাকা বেশি বেতন দিল ওখানে চাকরি করতে করতে পরে মনে করেন যে ওইখানে তখন কি আপনার ওই ছেলেটার সাথে সম্পর্ক চলছে না ওই ছেলেটার সাথে ওইখান থেকে সম্পর্ক সাইডে দিছি কারণ ওই ছেলেটা আমাকে বিয়ে করবে না এরকম আলোচনা চলতেছে মানে ওর ওর বন্ধুদের সাথে আলোচনা করতেছে আমার দুলাবাই খবর পাইছে আর ওর জন্য আমি খুব মারামারি কান্নাকাটি খুব করছিলাম যার জন্য ওর বাসায় প্রস্তাব নিয়ে গেছিল আমার মা বাবা তা আমার মা বাবাকে ফিরাই দিছে তখন যদি আমার মা বাবা এই কথাটা আমাকে বলে আমি কিন্তু তাহলে ওই ছেলের দিকে ঘুরে তাকাই না কিন্তু তারা আমাকে বলে না তারা আমাকে অনেক লাস্টে বলে যে তোর জন্য তো আমরা ওর কাছে প্রস্তাব নিয়ে গেছিলাম কিন্তু ও রাজি না ও তোকে বিয়ে করবে না আর ওর নিশা পানি এগুলো করে তারা আমি বলছি যে তাহলে দরকার নেই তাহলে দরকার নেই পরে ওখানে চাকরি ছেড়ে দিয়ে আরেক জায়গায় যখন চাকরি করতে চাই তখন যাওয়ার আগে একটা ঘটনা ঘটে মানে যেখানে আপনি চব্বিশশো টাকা বেতনে চাকরি করতেন সেখানে আবার একটা ঘটনা ঘটে মানে আমাদের ওই রূপা মেয়ের সাথে একটা মেয়ে ওর নাম নাদিরা তো ওর সাথে আমিও বন্দুক তো হয়ে যায় যার পর ও যে বাসা থাকে ওই বাসায় রুবেল নামের ছেলেটা থাকে তো ওর সাথে জোর জবস্তি করে বিয়ে হয় জোর জবস্তি করে বিয়ে মানে ও বিয়ে করবে না ও ওকে বিয়ে করবেই ও ভাত খেতে গেছে ওর রুমের ভিতরে বসে ভাত খেতেছে ওই রুমের ভিতর কেউ নেই ছেলেটা ঢুকছে রুমের ভিতরে বইলা ঢুকে কথা বলতেছে আর এরকম অবস্থায় মানুষ দেখে জোর জবস্তি করে বিয়ে দিয়ে দেয় মানে একটা বদনাম ছড়ানো ইচ্ছা করে পরে বিয়ে দিয়ে দেয় বিয়ে দেওয়া দেওয়ার পরে এখন মনে করেন যে আমি ওখান থেকে চাকরি ছেড়াই সব বসছি এখন আর ওকে দেখি না এমনি বলি যে আমার একটা বান্ধবীর বিয়ে হয়েছে এমন জায়গায় দেখতে যাবো যাবো করে যাই না যাই না পরে ওই যেখানে পঁচিশ টাকার বেতনে চাকরি ওইখানে ওর শাশুড়ি চাকরি করে ঝাড়ু দেয় ঝাড়ু দেয়া মেটা শাশুড়ি আচ্ছা তারপর ওখানে চাকরি করি চাকরি করতে করতে পরে ওই খালাকে একদিন বলি যে মুখ জায়গায় আমার একটা বান্ধবী থাকে এরকম করে বিয়ে হয়েছে পরে উনি বলে এটা তো আমার ছেলের বউ আচ্ছা নাদিরও তোমার ছেলের বউ আমি বলি কি বলো তোমার ছেলের বউ হ্যাঁ আমার ছেলের বউ পরে আমি বলি তাহলে চলো ভালো হয়েছে একদিন দেখতে যাই পরে এরকম দেখতে যা পরে কি ও তো নাই ও পলায় গেছে আচ্ছা পরে এখন তখন আপনারা জানতে পারেন যে নাদিরা ওই ছেলেটার কাছ থেকে পালিয়ে চলে গেছে কোথাও পলায় গেছে গা আচ্ছা পলায় যাওয়ার পরে এখন ওর সাথে ওর হাজবেন্ডের সাথে একটা বন্ধু থাকতো ওর নাম বাচ্চ ও আমাকে পছন্দ করতো নাদিরার হাজবেন্ডের বন্ধু আচ্ছা ও আমাকে বলল যে বিয়ে আপনাকে না খুব পছন্দ হয়েছে আমি বলছি মানুষকে মানুষের পছন্দ হইতেই পারে স্বাভাবিক পরে বলে না এরকম না আপনাকে আমি বিয়ে করব তো উনি আমার কাছে কান্নাকাটি করে কান্নাকাটি করে বলে যে দেখেন আমি এই বিয়েটা করছি আমার বাপ মার চাপে পড়ে আমার নিজের ইচ্ছা না এখন আমার একটা সন্তান এই সন্তানটার জন্য আমি আমার বউটাকে ছাড়তে পারতেছি না যে কারণে আমি দূরে কোথাও যেতে পারতেছি না পরে আমি বলছি দেখেন যা কিছু করেন না করেন বাচ্চাটাকে হারায়েন না বাচ্চাটাকে কোনো অনাহার কোনো কষ্টের জীবনে যাইতে দিয়েন না পরে বলে হ্যাঁ যাইতে দিব না তুমি যদি আসো পরে এরকম পর্যায়ে ওনার সাথে রিলেশন সম্পর্ক করি আর তার ওয়াইফ থাকা অবস্থায় হুম ওনার ওয়াইফ জানে না খারাপ লাগে নি যে একজনের ওয়াইফ আছে তারপরে আমি তার সাথে সম্পর্ক রাখছি আমার কাছে খারাপ লাগে না কোন থা থেকে উনি বলল যে ওনার ইচ্ছাতে বিয়েটা হয় নাই জোর জবস্তি করে বিয়ে হয়েছে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে উনি হয়তো ডিভোর্স দিয়ে ওই তার সাথে ছাড়াছাড়ি করে তারপরে একটা সম্পর্কে যেতে পারত হ্যাঁ তারপর আমি ওনার সাথে তো শুধু সম্পর্ক বলতে গিয়ে প্রেম করি কথা বলি এটাই না আসলে আমরা তো সম্পর্ক বলতেই শুধু শারীরিক সম্পর্ক বুঝি না মানসিক সম্পর্কটাই সবার আগে সম্পর্ক হ্যাঁ হ্যাঁ এই মানসিক সম্পর্কটাই হচ্ছে ওনার সাথে কথা তো যেই মানুষটার আরেকজন আছে জীবনে আপনার কি তার কাছে মনে হয় নেই যে আমি এরকম আরেকজনের জীবনের মধ্যে কেন যাব সে যদি ওই জীবনটা ফেলে এসে তারপরে আসে তারপরে আমি তার জীবনে যেতে পারি আপনি হয়তো এটা বলতে পারতেন যে আপনি আপনার আগের ওয়াইফকে ছেড়ে দেন আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছি আমি এখানে কাজ করছি আপনি আপনার আগের ওয়াইফকে ছেড়ে দেন তারপরে আমরা যাই এরকম আপনার মনে হয়নি যে আপনি আরেকটা মেয়েকে ধোকা দিচ্ছেন না এরকম আমাকে অনেকেই বুঝা ছিল তখন আমার মাথার ভিতরে এসব কিছু আসে নেন অনেকেই আমাকে বুঝেছিল যে দেখো তুমি যে কাজটা করতেছো এই কাজটা তো ঠিক না একটা মেয়ের সংসার ভাঙিয়া তুমি আর একটা তুমি নিজে যাইতেছো সংসার করতে তুমি কি পারবা সংসার করতে তুমিও তো পারবা না হয়তো তোমারও এরকম হইতে পারে তখন তো আমার এত কিছু ইন ছিল না পরে আমি বলছি না এরকম আমার কিছু হবে না আপন
আবারও আমরা ইভার কাছে চলে আসবো এই পর্যন্ত আমরা শুনলাম কি যে ইভা কিন্তু আস্তে আস্তে একটার পর একটা জায়গা ছেড়ে আসছে ছেড়ে আসছে একটু শান্তির জন্য একটু সুখের জন্য বা মাঝে মাঝে এমন কিছুর জন্য যেটার দাম তার নিজেরও জানা ছিল না সে জানতই না যে এত বড় দাম তাকে এতটুকুর জন্য দিতে হবে যাই হোক এটা ঘটনা আরও অন্যদিকে যাচ্ছে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তার ঘটনাগুলো শুনছিলাম যে কোন প্রেক্ষাপট থেকে সে আজকে এই জায়গায় কিন্তু জায়গাটা কোথায় সেটা জানবেন বারোটার পরে শুনছেন এবিসি রেডিও এতম নব্বই দশমিক দুই চলছে রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব আর আপনি যদি আসতে চান আমাদের এই সত্য বলার মঞ্চে তাহলে ফোন করুন ফোন নম্বরটি হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই আমি আবারও বলছি জিরো নাইন সিক্স ওয়ান থ্রি এইট নাইন টু এইট নাইন টু এখানে ফোন করে আপনি টু প্রেস করবেন এবং নির্দেশনা অনুযায়ী কথা রেকর্ড করবেন আপনার ফোন নম্বরটি মুখে উচ্চারণ করতে কোনো ভাবেই ভুলবেন না এখন সত্য বলার সময় চলতে থাকবে বিরতির পর ফিরে আসছি স্টেচিউন Royal Tiger Drink presents Jaha Bolibo Shotto Bolibo Recharge yourself রয়্যাল টাইগার জয় করেছে বিশ্ববাজার যুক্তরাজ্য ও সৌদি আরব সহ একুশটি দেশ তিনটি মহাদেশের চল্লিশ কোটি ভোক্তার প্রিয় পানীয় মনে রেখো রয়্যাল টাইগার জিতবেই সুন্দর আগামীটা তারা করবেই রয়্যাল টাইগার ড্রিং রিচার্জ ইউর সেল রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব রিচার্জ ইউর সেল ওয়েলকাম ব্যাক আরও একবার আপনাদের সবাইকে স্বাগত চলছে যাহা বলিব সত্য বলিব রয়্যাল টাইগার ট্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব আর আজকে আমার সাথে আছে ইভা আর ইভার কাছ থেকে এতক্ষণ জানছিলাম কিভাবে তার জীবনটা শুরু হয় কিভাবে আস্তে আস্তে একের পর এক পজিশন থেকে সে আরেক পজিশনে যায় আস্তে আস্তে একশো টাকা এক হাজার টাকা করে তার স্যালারি কিভাবে বাড়ে এবং তারপরেও কত রকম কত কিছু কত সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে সে যায় লাস্ট আমরা যখন শুনছিলাম তখন একটা ম্যারিড পার্সন যার অলরেডি একটা ওয়াইফ আছে যার নিজের স্ত্রী আছে সে বলে যাচ্ছিল এই কথাটা যে তার স্ত্রীকে সে ভালোবাসে না সে ভালোবাসে ইভাকে এবং ভালোবাসায় সে ইভাকে এক রাতের জন্য তার কাছে আসতে বলে যে তুমি আমার সাথে আসো দেখা করো বাসার আশেপাশেই কোথাও তাই না ইভা হ্যাঁ ওনাদের বাসার আচ্ছা এরপরে কি এরপরে আমি বলি যে না এটা তো সম্ভব না এটা তো সম্ভব না পরে উনি মুখে বলছে যে ঠিক আছে তাহলে তোর সাথে আমার সাথে সম্ভব নাই শেষ পরে আমি বললাম যে ঠিক আছে তার ভালোবাসা ওই রুমে সীমাবদ্ধ হয়েছিল পরে আমি বলছি যে ঠিক আছে এর জন্য যদি এরকম করতে হয় তাহলে করলাম আমার আর তাহলে এরকম ভালোবাসার দরকার নেই কারণ এরকম নাকি অনেকেই হয় যে এখন তখন যেটা আর কি শুনতাম যেরকম মেয়েদেরকে ছেড়ে দেয় সম্পর্ক কথা বলে এগুলো করে তারপর বিয়ে করে না কিছু করে না পরে আমি এটার জন্য কথাটা ওনাকে ফিরে আগে পরে ওখানে আস্তে আস্তে রমজান মাস আসতে চললো তখন আমার আম্মু প্রেগনেট আচ্ছা তখন আমি খুব একটা লজ্জার ভিতরে পড়ে যাই যে আমরা ছয় পাঁচটা ভাই বোন থাকতে আমার আম্মুর আবার আরেকটা মেয়ে হচ্ছে মেয়ে কিনা ছেলে তখন তো তা জানতো না যে আমার আম্মু আবার প্রেগনেন্ট এই বুড়া বয়সে প্রেগনেন্ট এখন আমার বড় বোন জামাই আমার বড় বোন যার মধ্যে আমার বড় ভাইয়ের বউ আছে এটা একটা লজ্জা ভিতরে পড়ে আমি ওখান থেকে রমজান মাসে সবাই সাজু গুজু করে অফিসে যাবে বিদায় নিবে অফিস ছুটির বিদায় নিবে অনেকে আসবে অনেকে আসবে না তার জন্য আমি বলি কি যে আমার কিছু টাকা দরকার আমি এটা করব। তারপর ওনার আমাকে দেয় না পরে আমি আমার ছোট বোনকে বলি যে আমি এরকম করলে আমি এই রুমে থাকবো না কোন রুমের কথা বলছি আমার বাবা মার সাথে বাবা মার সাথে আপনি তখন থাকতেন হ্যাঁ থাকতাম পরে আমি বলি কি যে আমি থাকবো না আমি চলে যাব আচ্ছা তখনও কি আপনার বেতনটা আপনার বাবা মার কাছে যাইত পুরাটা হ্যাঁ বেতন যা পাইতাম সবাই না বাবা মার হাতে দিতাম আর মাঝে মধ্যে যদি দুই একদিন না যেতাম ওটা তো অফিস থেকে কেটে রাখতো পরে বললাম যেরকম করলে আমার পক্ষে থাকা সম্ভব না আমি চলে যাবো তুই যদি যাস আমার তো তুই কাপড় চুপড় গুসা বাবা মাকে ছেড়ে চলে যাবে আর যদি না যাস তাহলে তুই থাক আমি একাই চলে যাই পরে এই কথাটা বললাম দেখি আমার বড় বোন যেমন আমাকে একটু ঘুষি মারে ঘুষি মারে যার কারণে আমার গালটা ফুলে যায় পরে আমি বলি কি যেহেতু অন্যের ছেলের হাতে মার খাবো গিল লেগা আমার বাবা মারুক আমার মা মারুক আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু দুলাভে মারবে কেন আচ্ছা উনি মারবে কেন ওনার উনি অধিকার আছে ভালো কথা বলার ভালো কিছু দেওয়ার এটা ওনার অধিকার আছে মারার অধিকার নেই উনি মারবে কেন পরে আমি চলে যাই কাপড় পরন এক সেট আর এক সেট কাপড় নিয়ে আমি বের হয়ে চলে যাই আপনার হাতে তখন টাকা পয়সা ছিল না আমার হাতে কোনো টাকা পয়সা ছিল না ওই দুইশো টাকাই ছিল আপনি কোথায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন তখন আমি কোথায় যাবো আমি নিজেও জানি না আমি নিজেও বলতে পারি না তখন আমি কোথায় যাব এত ই করে যে বেরোলাম এখন আমি যাব কোথায় পরে ডিউটিতে যাই ডিউটিতে যাওয়ার পর আমি বলি যে আমি এরকম এরকম ঘর ছেড়ে এসেছি তোরা কেউ আমাকে কি থাকার কোনো জায়গায় দিতে পারবি পরে ওখানে একটা মেয়ে ছিল নাম শ্যামলি নাম নাম শ্যামলি বাড়ি বগুড়া আচ্ছা 
পরে ওরা আমি বলি ও বলার পরে পরে বলে যে আমাদের বাসে তাহলে চল আচ্ছা এক রাতের জন্য আর এক রাতের না ও আমাকে বলে যে ই করছে তাহলে আমাদের ঘরে ম্যাচ খা আমাদের ঘরে থাক আর আমি বলছি কি যে ঠিক আছে চল এখন ওর আম্মু আব্বু বলে যে না আমাদের ঘরে তো থাকা সম্ভব না ওইখান থেকে যখন অফিস থেকে আমি যাই তখন আমার বাবা এসে আমাকে ডাকে আচ্ছা বাসে যাওয়ার জন্য পরে আমি বাবার সাথে কোনো কথা বলি না মুখটা কালো করে চলে যাই আর যে দুইশো টাকা আমার কাছে ছিল ওটা দিয়ে আমি জুতা কিনি আমার জুতাও তখন ছিল না আচ্ছা পরে আমি আমার বাবা মার সাথে আর কোনো যোগাযোগ রাখি না তারপর থেকে আপনি ওর বাবা সাথে যোগাযোগ রাখেননি যোগাযোগ রাখি না মানে দেখতে মন চলে আসি দেখি কথা বলি কিন্তু ওনার আমার সাথে কথা বলে না আচ্ছা পরে বলি যা যা আর আসবোই না যেহেতু ওনাদের কাছে আসি করে কথা বলার জন্য কথা শোনার জন্য ওনারা বলেন তাহলে আর আসবোই না আচ্ছা পরে ওই মুহূর্তে আমার আম্মু প্রেগনেট রোজার ঈদের পরে আমার আম্মুর বাচ্চাটা হয় অনেক টাকার দরকার ছিল তো আমি এসব কিছু জানতাম না বা আমার বোনের আমার সাথে চাকরি করতো আমার বোন আমাকে কখনো বলে নাই কিছু বলে নাই যা মা এরকম অসুস্থ মার রক্ত লাগবে শরীরে রক্ত নেই তখন রক্ত লাগবে উনি হাসপাতালে ভর্তি ওনার টাকার খুব দরকার তো আমি এসব কিছু জানি না আমার বাবা একদিন যায় আমার বোনকে অফিস থেকে নিয়ে আসার জন্য আমার মা খুব অসুস্থ আমার দেখাশোনা করার জন্য কেউ নাই আচ্ছা আচ্ছা নিয়ে আসে তারপর আমাকে তখন কিছু বলে না বা তাকে দেখলে খুব ভয় পাইতাম এখনো আমি যদি রাস্তা দিয়ে যাই তাকে ভয় পাই যে কখন মায়েরা বসলো কখন কি করে বসলো এই ভয়টা পাইতাম তো নিয়ে আসার পরে তো নিয়ে আসে আর কোনো কথাটা তো ওখানে হয় না পরে ওই কাজের বুয়া খালাটা উনি আমাকে বলে যে কি রে তোর মা অসুস্থ ঈদ আস্তে আস্তে সামনে দেখতে যাবি না কথাটা কিছু বলবে না পরে আমি বলছি না আমি কোন কথাটা কিছু বলবো না মা অসুস্থতা শুনে আপনার যাইতে ইচ্ছা করে নাই যাইতে ইচ্ছা করবে কিভাবে মা আমার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করতো আচ্ছা আচ্ছা এটার জন্য আমার খুব যাইতে ইচ্ছা করতো না মানে তার কাছে আমার কোন স্বাধীনতা আমি তার কাছে পাইতাম না আচ্ছা সে কোনো স্বাধীনতা দিতে চাইতো না তার মতো করে চলো আপনার কি এটা কখনো মনে হয়নি যে আপনার বয়স আঠারো হওয়ার আগে পর্যন্ত আপনার কোন স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায় তা আসলে থাকাটা খুব একটা ঠিক না না এরকম কিছু মনে হয়নি এখন কি মনে হয় এখন মনে হয় যে তখন যদি মা খারাপ বলছে ভালো বলছে তখন যদি তার কথাটা শুনে চলতাম তাহলে আর এরকম খারাপ পরিস্থিতি আমার আশা হইত না এটা আমি আঠারোর নিচে যাদের বয়স তাদের জন্য এই কথাটা আমি ইভাকে দিয়ে বলিয়ে নিলাম কারণ আঠারো নিচে যাদের বয়স তারা অনেকেই চিন্তা করে যে আমাকে স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে না আমার বাবা মা আমাকে অনেক বেশি আটকে রাখতেছে আমার বাবা মা আমাকে অনেক বেশি মারধর করতেছে আমাকে অনেক বেশি শাসন করতেছে এই চিন্তা করতে করতে অনেক সময় আঠারো নিচের বয়সের অনেক মানুষই এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে যেটা তাদের জীবনটাকেই পাল্টে দেয় আচ্ছা যাই হোক তারপর পরে ওইখানে ওই আমার বান্ধবীর হাজবেন্ডের সাথে ও আমার সাথে দেখা করতে চায় দেখা করে তারপর ও আমাকে এইসব কথা বলে আমাকে পছন্দ করে আমাকে তার ভালো লাগে ভালোবাসে আমাকে সে সরাসরি বলে না তাদের পাশে যাই তার মা অসুস্থ তাকে দেখতে যাই যার পর সে আমাকে বলে যে আমি আমি যে প্রিন্টের চাকরি করতাম ওই প্রিন্টের নাম ছিল আচ্ছা ও আমাকে বলতো যে আমি একটা মেয়েকে পছন্দ করি সে আমাকে আমি সে তো আমার কাছে জানতে চাইবে আমি তাকে পছন্দ করি কিনা সে আমার কাছে জানতে চাই নাই সে আমাকে বলে যে সেও আমাকে পছন্দ করে পরে আমি বলছি কোন মেয়েটা আমার সাথে তো কাজ করে তাহলে আমাকে বলেন তাহলে আপনি কিছু বললে আমি তাকে বলতে পারো কারণ না তোমার বলা লাগবে না পরে আমি বলছি কেন বললে ভালো হয় না পরে না বলা লাগবে না পরে এরকম করতে করতে ওনার সাথে সম্পর্ক হয়েছে যার কারণে উনি আমার বাসার কাছে যায় বাসার কাছে যাওয়ার পরে আমি ওনার সাথে দেখা করার জন্য সকালবেলা সাজে গুজে বের হয়ে যায় ওনার সাথে আজকে ঘুরতে বেরোবো ঘুরতে বেরোবো পরে আমার বাসার নাদিরার হাজবেন্ডের সাথে হ্যাঁ আপনি তো তখন জানতেন নাদিরার সাথে তার সম্পর্ক আছে না তার সম্পর্ক তখন নাই বললাম না চলে গেছে চলে গেছে অলরেডি নাদিরা পালিয়ে গেছে কিন্তু নাদিরার কোথায় আছে না আছে আপনারা কেউ জানেন না না জানি না এই অবস্থায় আপনার নাদিরার হাজবেন্ডের সাথে একটা সুন্দর সম্পর্ক হয়ে যায় হ্যাঁ মানসিক সম্পর্ক ওনার সাথে ঘুরতে যাই ওনার সাথে কথা বলি তো আমার বাসার কাছে অনেক লোকজন আছে যারা নেশা পানি করে তারা মানে কি মানুষজনদেরকে ফিটিংয়ে ফলার কিছু টাকা পয়সা নেয় আটকে আচ্ছা তো ওকে ও আসছে আমি শুনি না ওকে দেখে আবার রুমে গেছি মাথাটা তো আসছে টুলটুল বাইদা সর সাথে বেরো তো ওইখানে ওই ছেলেগুলো অনেক গ্রাউ করছে গ্রাউ করে ওর পায়ে লাঠি দিয়ে একটা খুব জোরে বাড়ি দিছে তো ওটা তো আমি দেখি নাই ওর জিজ্ঞাসা করছে যে তুমি কোথায় আসছো ও বলছে যে আমরা একসাথে চাকরি করি তাই ও আজকে অফিসে যায়নি কেন এটা ওর জিজ্ঞানের জন্য আসছে আসলে তো আমি ইচ্ছা করি অফিসে যায়নি পরে ওর বলছে আমি তো আর জানি না কি বলছে না না বলছে এখন আমাকে আমি রুম থেকে বের আসছি পরে আমার এরকম বলে যে এ ছেলে তোমার কি হয় তো আমি সরাসরি ওরা বাঁচানোর জন্য আমি বলি যে আমার হাজবেন্ড হয় আচ্ছা আমার হাজবেন্ড হয় পরে
পরে ওই ছেলেটাকে আমার সামনে আরেকটা বাড়ি মারে যে তুই বলছো সেই কথা এখন ও বলতো আর এক কথা কেন দুই রকম হইলো এখন ওরে আটকায় রাখছে ওরা আটকে রেখা বলতেছে যে এরকম দুই এক হাজার কিছু টাকা দেওয়ার জন্য দিলে ওরে ছেড়ে দিব নাহলে ওরা কিছু মাধ্যম করবো তোর কাছ থেকে ওরা সব ঘটনাটা জানে যে ওর আগে বিয়ে হয়েছে আগের একটা ছেলে আছে তো ওইটা নিয়ে ওর তিনটা কি চারটা বিয়ে ছিল এখন আমাকে নিয়ে চারটা কি পাঁচটা হবে এরকম তো এরকম ওরা সব জানে জানে শুনে পরে ওরা আমাকে দেখে ছিচি বলে যে এরকম একটা ছেলের সাথে সম্পর্ক করো এই করো বিয়ে সাথে ঠিক করা তো এখন ওকে ছাড়বে না তো আমার নাকে একটা নট ছিল নটটার দাম ছিল আপনার ছয়শো টাকা যেটা দিন বানাইছি আচ্ছা তো নটটা আমি ওনাদের কাছে নিয়ে দিই যেহেতু আমার কাছে টাকা পয়সা নেই এটা নিয়ে আপনার ওরে ছাড়িয়ে দেন তো বলে যে না এটা লাগবে না এমনিতে ওরে দেখি ছাড়ার আমার কাছে এই কথা বলে আর ওর কাছে টাকা চায় আচ্ছা পরে এরকম অনেক কান্নাকাটি ইটি করার পর এখন ওইখানে আমাকে আর রাখবে না এখন আমি কোথায় যাব কোথায় যাবো ওই বাসায় আপনাকে থাকতে দেওয়া হবে হ্যাঁ মেসে কোথায় যাব কোথায় থাকবো এর ভিতরে আমার বোন ছোট বোন আমার মা বাবাকে খবর দিচ্ছে যেরকম এরকম ও কিন্তু বিয়ে শাদি করতে চাইতেছে বাসার দিকে রাগ করে বের হয়েছে ও বিয়ে শাদি করতে চাইতেছে এখন আমার বড় বোন আমাকে খবর দিয়ে বাসায় নেওয়া হয়েছে বাসায় নেওয়া বলে যে কি ব্যাপার তুই নাকি বিয়ে শাদি কিছু করতেছো পরে আমি বলি আমার তো বিয়ে অলরেডি হয়ে গেছে আচ্ছা তখন বিয়ে হয়নি পরে আমার বড় বোন বলতেছে বিয়ে হয়েছে হাতে চুরি করি আমি হ্যাঁ চুরি বাসে খুলারে হয়েছি পরে বলে যদি বিয়ে যদি না করো তাহলে এখনো বল তোকে আমরা ফিরে আনবো পরে আমি না এখন তো আর কিছু করা যাবে না বিয়ে তো হয়ে গেছে পরে আমার বোন বলে যে বিয়ে হয়ে গেছে তাহলে আর কি করার আর কিছু করা নেই আইসক্রিম কিনা খাওয়া ও নিজেও খাইতেছে সিগারেট খাইতেছে খাওয়া দাওয়া করার পরে বাসায় দেয় পরে আমি বলি যে আমার তো এরকম এরকম সমস্যা হয়ে গেছে পরে বলে কি তাহলে রুম ছেড়ে দাও রুম ছেড়ে দাও এখন ওর মা সহ্য করতে পারতেছে না যে আমি ওনারে বিয়ে করব আচ্ছা কারণ উনি বলতেছে যে আমার ছেলে ভালো না তুমি মেয়ে ভালো ঠিক আছে কিন্তু আমার ছেলে ভালো না আমার ছেলে নেশা পানি এগুলো করে এগুলো করার জন্য তুমি কখনো সুখ দিতে পারবে না পরে আমি বলি যে এটা আমি ঠিক করে নিব পরে বলে যে ঠিক আছে তুমি যদি ঠিক করে নিতে পারো তাহলে নাও কিন্তু উনি আমাকে মন থেকে বই হিসাবে মানতে পারতেছে না পরে বিয়ে হয় নাই উনি ওনাদের রুমে নিয়ে আমাকে ওনার মার দুইটা সাদা চুরি পরে বসায় রাখছে যে বলবি তুই বিয়ে হয়ে গেছে পরে আমি বলি যে হ্যাঁ বিয়ে হয়ে গেছে এখন অনেক লোকজন দিয়ে ঘর থেকে নামানোর চেষ্টা করে পারে না পরে ওনার আগে যে বাসা থাকতো ওই বাসা থেকে একটা লোক লোক ডেকে নিয়ে আসে যেরকম এরকম রুম থেকে নামায় দেয় পরে এখন ও আর আমি তো বলি যে বিয়ে হয়ে গেছে এখন বলে তাহলে আর কি করা যাবে আর তো ঘর থেকে নামানো যাবে না পরে ওর মা ওর ঘর থেকে কম ল্যাব দেয় হাড়ি পাতিল দেয় যেগুলো নিয়ে তুমি বের হয়ে যাও তুমি অন্য কোথাও রুম নিয়ে তোমার বউ নিয়ে থাকো পরে ওই দিনকার রাত্রে বের হয়ে যাই হাঁটতে 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 আপনার এই যে বাসানটাই গেছি এখন ওর বন্ধুর বাসায় ও আগে ঢুকছে ঢুকে আমার সম্পর্কে কি বলছে আমি জানি না পরে বলছে যে বিয়ে করছি বউ এন্টারুম পরে আমার রুমের ভিতরে নিয়ে আসলো নিয়ে এসে আমরা থাকি ও দিনকে কিন্তু ওর সাথে আমার প্রথম রাত আচ্ছা তারপর ও আমার সাথে হচ্ছে আমি যার জন্য না করি ওর জবস্তি করে যে তুই যদি আমার না তাহলে আমি চলে যাবো তখন কি আপনার জীবনে প্রথমবার কোন হ্যাঁ এটাই আমার জীবনে কোনো জোর জবস্তি এখন আমি ভাবতেছি যদি এখানে ওই সব নিয়ে চিল্লা পাল্লা করে কোনো কিছু করে তাহলে তো মুখ কাউকে দেখানো যাবে না বেজুদি হয়ে গেলাম পরে কি বাধ্য হয় পরে আর অফিসে যাই না অফিসে যাওয়া বন্ধ করে দিল অফিসে যাই না পরে ওর বন্ধুর বাসা থেকে ওর মামার বাসায় গেলাম আচ্ছা কেন বন্ধুর বাসায় বেশি দিন থাকতে দেওয়া হলো না বন্ধুর বাসায় আসছে শুধু এক রাত্রের কথা বলে আচ্ছা আর ওর জিনিসপত্র সব ওর মামার বাসায় রেখে আসছে আচ্ছা তো আমার ওখানে পাঠায় দেয় যে ওখানে যে গোসল টুসল করে খাওয়া দাওয়া করে তুমি ঘুমাও আচ্ছা তোমার আর অফিসে যাওয়া লাগবে না তারপর মনে করেন যে এই অফিস থেকে যে বেতনটা পাই ওই বেতনটা দিয়ে ঘর ভাড়া নেই ঘর ভাড়া নিয়ে ওইখান থেকে আমি চাকরি একবারে ছেড়ে দিই আচ্ছা ঘর ভাড়া নিয়ে এখন ওর সাথে থাকতেছি এখন দেখি ও গাঞ্জুটি দেশের সাথে চলাফেরা এগুলো করে বিয়ে হয় নাই কিন্তু বিয়ে হওয়া ছাড়াই ওর সাথে আমি থাকতেছি আচ্ছা আপনার কাছে মনে হতো না যে বিয়ে ছাড়া আমি একটা ছেলে আমাকে এভাবে ব্যবহার করতে তখন বুঝতাম না যে বিয়ে জিনিসটা কি ব্যবহার হয় কি করে হয় তখন বয়স কত তেরো চোদ্দ এরকম হ্যাঁ তখন আমি বুঝতাম না যে বিয়ে জিনিসটা কিভাবে হয় আচ্ছা কোন ওই কাজি কুজি এগুলো আপনার কাছে মনে হয় হাতে চুরি পড়ায় দিলেই মোটামুটি বিয়ে হয়ে গেছে এটাই বিয়ে পরে এখন ওর সাথে আমি থাকি পরে মোর রুম ভাড়া নেই এখন ওর যে ছেলেদের সাথে চলা পারে করে ওরা রিক্সা চালায় গাজা খায় এখন ওর হাতে তো কোনো কাজ কাম নেই আচ্ছা এখন ও বলতেছে
এটা আমার কাছে খুব খারাপ লাগতো তো ওর বন্ধু যে গাঁজা খেতো আমি জানতাম না তো একদিন আমি ওনাকে ফাইজলামি করে গাঞ্জুর টিকা ডাক দিলাম তো উনি দুই তিন দিন এরকম ডাকার পর উনি ওরে বলতেছে আমার হাজবেন্ডকে যে দেখ তোর বউ কিন্তু আমাকে গাঞ্জুর টিকা জানতেছে ডাকতেছে বাসার সবাই কিন্তু সন্দেহ আরো পুরাপুরিটা জানাই গেল না করিস পরে এরকম বলতে বলতে পারে ও আমার বলে পরে আমি ওরা ডাকি না গাঞ্জুর টিকা পরে এরকম কথা বলতো খাওয়া লাগে হইতেছে ওখানে আপনার চার মাস থাকি চার মাসের ভিতরে আমি দুই মাসের পেগনেট হয়ে যাই স্বামী যে বা স্বামী বলতে যাকে বোঝাচ্ছেন আর কি সে রিক্সা চালায় হ্যাঁ ও রিক্সা চালাই চলতেছে আর মানুষের কাছ থেকে টাকা ধার করে নিয়ে আসে আচ্ছা টাকা ধার করে নিয়ে আসে না আমাকেও দেয় না সে নিশা করে যার কারণে মানুষ দুই দিন পর পর ঘরের সামনে এসা বলে যে টাকা পাম তোমার হাজবেন্ডকে বলে টাকা দিতে এই সেই কিন্তু একটা মানুষকে তো বারবার সময় দেওয়া যায় না যে এই মুখ তারিখে দিব আবার এই তারিখে না এই তারিখে দিব তারাও তো বিরক্ত হয়ে যায় নিজের কাছে বিরক্ত ফিল লাগে যে আমি এত সময় দিতেছি ওনার তো এত সময় নেওয়া সম্ভব না পরে ছোট রুমে আসি তো আমাদের যে বাড়িয়ালা বাড়িয়ালারা তখন আমাদের সাথে থাকতো না বাড়িয়ালাদের ছুকেস মুকেস এগুলো কিছু জিনিস ছিল আমার ওই রুমে যে রুমে ছুকেসের ভিতর আংটি ছিল আর কিছু টাকা পয়সা ছিল তো ওটা তো আমিও জানি না আমার হাজবেন্ডও জানে না তো একদিন মাথা আশ্রেতে যায় ওর কাছ থেকে নাকি হাত থেকে চিরুনিটা পরে যায় চিরুনিটা পরে যাওয়ার পরে দেখে যে চিরুনিটার সাথে ছুকেসের তালাটাও খুলে নাকি পরে দেয় এখন এটা ও সত্যি বলে না মিথ্যা বলে একমাত্র ও জানে আর আল্লাহ পাক জানে আমি তখন জানতাম না আমি তখন বাসায় আসতেছি পরে আসার পর তো আমার শুনলাম এরকম এরকম অবস্থা পরে এখন আমার তো অবস্থা খুব খারাপ যে আমি জীবনে কখনো কারো টাকা পয়সা ধরি নেই চুরি করিনি আর আমার হাজবেন্ড এরকম করবে তখন পরে আমি বললাম যে খালা তুমি আর একটু ভাইবা চিন্তা ভালো করে দেখো বল পরে বলে যে না যদি তোর জমে টাকা না নিছে তাহলে পলায় গেল কিনলি আমি তাকে দাঁড়াইতে বললাম দাঁড়াইলো না পলায় গেছে কিনলে আমি বলছি ঠিক আছে সামনা সামনি আসুক তারপর আমি জিজ্ঞাসা করি তুমি জিজ্ঞাসা করো বা আরো দরজনে জিজ্ঞাসা করো তারপর সত্যিটা কি হয় পরে পরে ও বাসায় আসে না এখন তো আরো সন্দেহ হয়ে গেল সকাল ভোরে সাড়ে পাঁচটা বাজে ওর ওই বন্ধু আলামিন যাকে আমি গাঞ্জুটি বলে ডাকি ওই আলামিন যা ওকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে আসে গাড়ি সহ পরে গাড়ি এনে গাড়ি ঘিরে যে জমা দিয়া পরে ওরা বাসা এনে দেয় এখন মনে করেন যে আমি তো শুয়ে রেছি যে সকাল হলে অফিসে যাবই পরে ও আসছে ওরা শুইতে দিছি তখনই বাড়ি এলো ঘর থেকে লাফায় আসছে ওই সকাল বেলায় হম কালো একটা বড় পানির পাইপ গুলো আছে না আপনি ওই ওরকম একটা বড় পাইপ নিয়ে আসছে এখন ওরে মারতেছে সময় পরে আমি খালার তো ফিরে এসে আমি বলি কি খালা তুমি একটু দাঁড়াও ওর মুখে থেকে কটা কথা শুনো পরে এখন উনি আমার বলতেছে এই তুই চুপ কর তুই যদি বেশি করছ তাহলে তোরও এখন মার দেওয়া শুরু করবি পরে আমি বলছি ঠিক আছে তোমাদের যা করা তোমার তাই করো আমি আর কি বলবো পরে এখন ওনার মাইদের করে ওনার বাইরে গেছে এখন ও আমার বলতেছে যে আমারকে তো ওনার পুলিশে দিয়ে দিবে তাহলে তোমার কি করার তুমি বাচ্চাটা নষ্ট করতে পারলে নষ্ট করো আর নাহলে তুমি যা করার কিছু একটা করে নিও তুমি এখান থেকে চলে যাও এখনই পরে আমি বলি আমি তোমার বিপদের ভিতরে ফালায় রেখে একা কিভাবে যাই কিভাবে যাই আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব না জেলে যেতে হলে চলো দুজনে একসাথে যাই পরে এরকম মাইট দূর করতেছে আমার ওগুলো আর কি সহ্য হইতেছে না আমার চোখের সামনে এরকম হইতেছে সাড়ে চার হাজার টাকা চুরি করছে আর আপনার দুইটা আংটি পরে এরকম হওয়ার পরে এরকম ই বাড়িয়ালারা বলতেছে যে খালা ওরি কিছু চান্স দাও দেখো কিছু সুযোগ দাও কিছু বলার জন্য কিছু করার জন্য তো ওরা সুযোগ দিছে যে প্রতিদিন পঞ্চাশ টাকা করা দিয়ে দিলে পনেরোশো টাকা মাসে শেষ আর থাকে চার হাজার টাকা তো চার হাজার নয় কত থাকে তিন হাজার টাকা তো এরকম আস্তে আস্তে দিয়ে দিক পরে এর আগে আমার খুব মাঠ দূর করতো এখানে পরে বলে দেখ এতদিন তোরে মারছে আর এখন দুই দিন ধরে নিজে মায়ের খেয়ে চুপ হয়ে আছে আমার নিজের নিজেরটা ঠিক করে নিতাম 
তো ঠিক করার পর ওখান থেকে এখন মনে করেন যে ওই টাকাও দিতে পারবে না হাতে উনি এই কয় টাকা নিবে না ওনাকে এই মাসে পুরো মাসে রুম ভাড়া দেওয়ার কথা ছিল আবার এই টাকা দেওয়ার কথা ছিল উনি এর জন্য এই কয় টাকা নিবে না তো ওরা আমি রাস্তার ভিতরে পাই ওনার বলতেছি যে দেখো বাড়িওয়ালো তো টাকা নিতেছে না এখন আমি কি করব বাসার ভিতরে তো আরেকটা ঝগড়া সৃষ্টি হবে পরে বলে কি করার তাহলে চল দেখি কি করা যায় পরে ও আমার নিয়ে বের হয় বের হয় পরে বলে চল আমার এখান থেকে পলায় যাই পরে বললাম যে বাড়ি লাগে যেহেতু বুঝাইতে চাইছিলাম উনি বুঝলো না তাহলে পলানো ছাড়া তো কোনো উপায় নেই পরে আমরা পলায় যাই আমরা এখন এই পর্যন্ত শুনলাম এরপরে সে তার হাজবেন্ড সহ ইভা তার হাজবেন্ড সহ যাকে সে লিগালি আসলে বিয়ে করেনি তার সাথে অলরেডি সে প্রেগনেন্ট অবস্থায় দুই মাসের প্রেগনেন্ট পেটে একটা বাচ্চা আছে এই অবস্থায় তার হাজবেন্ডের কারণে তার অ্যাডিক্টেড হাজবেন্ডের কারণে যাকে সে ভুল ক্রমে বিয়ে করে ফেলেছিল বাট তারপরেও সে তার সঙ্গটা ছাড়েনি একদম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আর এই মুহূর্তে তাকে নিয়েই তার পালিয়ে যাওয়া অর্থাৎ এই মাত্র কিন্তু একটা অপরাধের স্টেপ নিয়ে নিল অপরাধী হিসাবে পালিয়ে গেল এই প্রথমবার এতদিন সে নিজের ইচ্ছায় পালিয়ে গিয়েছিল বিভিন্ন জায়গা থেকে একটা কাজ করতে ইচ্ছা না করায় চলে গিয়েছিল বাট এই প্রথমবার ইভাকে অপরাধী হয়ে তার সঙ্গীর কারণে অপরাধী হয়ে তারপরে বের হতে হলো এবং আমার মনে হয় এই কারণেই আমাদের উচিত অপরাধীকে যদি আমরা অপরাধ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে আসতে না পারি তাহলে অপরাধীদের সাথে আমাদের চলাফেরা করাটা উচিত না তাহলে আমরাও কিছুদিনের মধ্যে অপরাধীতে পরিণত হই চলছে যাহা বলিব সত্য বলিব আপনি শুনছেন এবিসি রেডিও এফ এম উনব্বই দশমিক দুই আর আপনি যদি আসতে চান আমাদের এই সত্য বলার মঞ্চে তাহলে ফোন করুন ফোন নম্বরটি হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই আমি আবারও বলছি জিরো এখানে ফোন করে আপনি টু প্রেস করবেন এবং নির্দেশনা অনুযায়ী কথা রেকর্ড করবেন আপনার ফোন নম্বরটি মুখে উচ্চারণ করতে কোনোভাবেই ভুলবেন না আর রয়্যাল টাইগার ড্রিঙ্ক প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব চলবে স্টে চিউন উইথ এবিসি রেডিও এর নাইন পয়েন্ট টু রয়্যাল টাইগার ড্রিঙ্ক প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব রিচার্জ ইউর সেলস রয়্যাল টাইগার জয় করেছে বিশ্ববাজার যুক্তরাজ্য ও সৌদি আরব সহ একুশটি দেশ তিনটি মহাদেশের চল্লিশ কোটি ভোক্তার প্রিয় পানীয় মনে রেখো রয়্যাল টাইগার জিতবেই সুন্দর আগামীটা তারা করবেই রয়্যাল টাইগার ড্রিঙ্ক রিচার্জ ইউর সেল রয়্যাল টাইগার জয় করেছে বিশ্ববাজার যুক্তরাজ্য ও সৌদি আরব সহ একুশটি দেশ তিনটি মহাদেশের চল্লিশ কোটি ভোক্তার প্রিয় পানীয় মনে রেখো রয়্যাল টাইগার জিতবেই সুন্দর আগামীটা তারা করবেই রয়্যাল টাইগার ড্রিঙ্ক রিচার্জ ইউর সেল Royal Tiger Drink presents Jaha Bolibo Shotto Bolibo Recharge yourself Welcome back one more time to Royal Tiger Drink presents Jaha Bolibo Shotto Bolibo Jaha Bolibo Shotto Bolibo ni apnar sathe ami Rehan achi ar ibar kach theke amra shunechi onek kichui birotir age amra golper ekta ongsho shunchilam ar birotir machkhane biroti cholakalin shomoy kichu byapar amra jene gechi ibar kach theke jeta hocche iva chole giyechilo tar kothito husband er sathe aro ekbar paliye aro ekti bashay ebong shekhane she tar husband er madhye ভালো রকম নির্যাতনের শিকার হয় এবং শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যায় এবং অতপর তার প্রসব যন্ত্রণার কারণে তাকে নিজেকেও হসপিটালাইজ হতে হয় এই হসপিটালাইজ হওয়ার পরে কি হয়েছিল এবার হসপিটালে ভর্তি হওয়ার পর আমাকে কেউ দেখতে আসে না কেউ আমার জন্য খাবার টাবার কিছু নিয়ে আসে না আপনার বাসা থেকেও না এবং না আমি খুব চিল্লা চিল্লি কান্নাকাটি করতেছি কিন্তু আমার ওখানে খুব একটা জিনিসই কষ্ট লাগতেছে যে এই সময় মেয়েদের মার কাছে থাকার কথা কিন্তু এই সময় আমার বোন মা ভাই কেউ কাছে নেই কাছে নেই আমার বোন আমার কাছে আর যাইতে চায় আমার দুলাবাই তারে বলে যে তুই যদি এই রাত্রে তোর বোনের কাছে যাস তাহলে আমার ঘরে আর ঢুকতে পারবি না কেন মানে এখানে আপনার অপরাধটা যেহেতু আপনি তাদের কাছে থাকেননি তাদের কাছে না থেকে অন্য কারো কাছে থেকেছেন এই কারণে কি তার আপনার প্রতি এই রাত হ্যাঁ এই কারণে এই রাত তারপর যায় না তারপর এই কথা শোনার পর আমার খুব খারাপ লাগে যে আমার কারণে আমার বোনের সংসার নষ্ট হয়ে যাবে থাক আমার বোনের আশা লাগবে না ওরা যদি সুখে থাকে তাহলে আমার সুখ আর আমি হাজার কষ্ট থাকলেও আমার কোনো কষ্ট নাই কিন্তু ওদের কষ্ট আমার কাছে অনেক বড় কষ্ট পরে রাত্রের চারটাকে আমার বাচ্চাটা হয় হওয়ার পরে মনে করেন যে এটা কোন সালে তিন বছর আচ্ছা দুই হাজার পনেরো সাড়ে তিন বছর চলতেছে আমার বাচ্চার বয়স আচ্ছা তার মানে হচ্ছে দুই হাজার চোদ্দতে ওকে 
দুই পরে মনে করেন যে এরকম ই করতে করতে কেউ আসে না পরে সকাল সাতটা বাজে আমার জামাই আসছে রিক্সা নিয়ে আচ্ছা ওই রাত্রেও আমার জামাই এসে আমার একবার দেখতে আসে না যে ও কি করছে তখন কেউ ছিল না কেউ আসতেছে না কেউ আমাকে দেখতে আসতেছে না ও নিশা করতেছে আমার বড় ভাই ওরা ডাকতে গেছে দেখে কি ও চালের উপরে উঠা নিশা করতেছে আমি ব্যথায় বুঝতেছি পরে বাচ্চা হওয়ার আগে যখন হাসপাতালে আমার দেখতে যায় তখন আমি হাত ধরে কান্নাকাটি করে দিই যে দেখো ভাই তুমি আমার বাঁচাও নাহলে আমি মরে যাবো আমার তুমি বাঁচাও নাহলে আমি মরে গেলাম এরকম কান্নাকাটি করার পরে সকালবেলা ও রিক্সা নিয়ে যায় আমি আসি তো অনেকে বলে যে মার বাসায় যাও আগে বাচ্চা মারকে দেখে তারপর বাসায় যাও তো মার বাসায় যাই না কারণ বাবা বলে যে যাওয়া দরকার নেই তুমি বাসায় চলে যাও সোজা পরে আমার বাসায় যাই বাসায় যাওয়ার পর আমার মা বাসার সামনে দিয়ে আসা যাওয়া করতেছে তো আমার একটা কাকি ধরে বলে কি যে নাতির মুখ দেখে যাও পরে আমার মা খুব বিশ্রী ব্যবহার করে যেরকম মুখ দেখব না এরকম মুখ দেখলে পা পেয়ে সেই অনেক খারাপ খারাপ কথা বলে উনি চলে যায় পরে আমি কাকির বলি যে কাকি থাক আর কারোর কিছু বলার দরকার নেই আপনারা যদি দেখতে চান তাহলে দেখেন আর নাহলে কারো দেখার দরকার নেই পরে এরকম করার পর ওখানে মনে করেন যে দুই তিন মাস কাইটা যায় কাটার পর ওর সাথে আমার ঝগড়া মারামারি ওখানে কিছু ছেলে আসতে নেশা পানি করে ওদের সাথে যুক্ত বা নেশা করলেও বাসার ভিতরে কিন্তু নেশা জিনিসটা করে না তো আমাদের পাশের মধ্যে যে দুইটা ছেলে ছিল ওরা আমার বাসার ঘরের সামনে নেশা করতো যেটার গন্ধ আমি সহ্য করতাম না আমার বমি আসতো পরে ওরকম বাড়ি ওরা কমপ্লেন করার পর ওরা অস্বীকার করে ওরা এরকম কিছু করে নাই আমি মৃত্যু হয়ে গেলাম পরে এরকম করে আমি রুম ছাড়ে দিই রুম ছাড়ে দিয়ে আপনার গোয়ালবাড়ি যাই তো আমি গোয়ালবাড়িতে যে রুম নেই সাতাশো টাকা রুম ভাড়া ওইখানে থাকি তো আমার জামাই রিক্সা চালায় ওরকম অবস্থায় এই রিক্সা চালাইতেছে কাজ করতেছে খাইতেছি তো ওখানেই আমার বাচ্চা সাত মাস বয়স হয়ে যায় ও আমাকে মারধর যা করার তাই করে খুব অত্যাচার করে কেউ কিছু বলতে আসতে পারে না তো ওইখান থেকে মনে করেন যে রুম ভাড়া বাজে গেছে ও রুম ভাড়া দিতে পারতেছে না ওরা বাড়িওয়ালা ধরতে আসলে ও মা ছাড়ায় আমি ছাড়াই অনেক কিছু বললাম হঠাৎ করে একদিন কি হইলো ও বাসার থেকে বের হয়ে গেল পরে আমি ওর পিস পিস বাচ্চাটা নিয়ে বের হয়ে গেলাম যে বাড়িওয়ালা রুম ভাড়ার জন্য চিলাইতেছে তাহলে আমি কি করবো আমি মেয়ে মানুষে কি করবো তুমি ছেলে মানুষ তুমি বলো পরে ও কিছু বলে না পরে রাত্রে বেলা ওরে ধরতে চাই ধরতে চাই আমি বাবা মারে খবর দিতে চাই ওরে পাই না কোন দিক থেকে কোন দিকে চলে যায় তারপরে সকালবেলা রাত্রে বাসে গেছি আমার বাবার বাসে তখন যার পরে আমার মা রাত্রে এগারোটা আমার মা তখন আমার বাবাকে খুব অপমান করে যে তুই তোর মেয়েকে নিয়ে থাক আমি থাকবো না আমি থাকবো না আমি চলে গেলাম তখন আমার ভাইয়ের বউ আর আমার ভাই আমার মাকে টানতে টানতে ওদের বাসায় নিয়ে যায় তখন আমি ওই রাত্রে একবার বেরো এসছি আমি বলি না বাবা আমার মা যেহেতু থাকবে না আমি তোমার তোমাদের বাসায় থাকলে তাহলে তুমি মাকে নিয়ে থাকো আমি থাকবো না এরকম বলে চলে আসছি পরে আমার বাবা আমাকে আবার বাজার থেকে টাইনে নিয়ে গেছে আর কি বাসা থেকে বাজারটা বেশি দূর না পরে রাত্রে আমি কোনো মতো থাকি থাকার পরে আমার বাবা বলে কি দেখ ওরে যদি এলাকায় কোনো জায়গায় পাস তাহলে ওর হাত পা বাইন্দে ওরে একবার পিটে শিক্ষা দিয়ে তো আমি ওরে একবার দেখে গেছি দেখে আর একবার আমার বাবাকে ডাকতে গেছি ডাকতে আসা দেখি যে ও নাই ওকে পুলিশ ধরেছেন কি তো ধরছেন তখন আপনি চলাফেরা করছেন আপনার চাকরির মাধ্যমে না চাকরির মাধ্যমে না তখন তো আমার আপনার তো বাচ্চা হয়েছে আপনার তো চাকরি করার উপায় নেই তখন তো আমার কিছু করার উপায় নেই তাহলে আপনি তখন চলছেন কিভাবে চলতেছি ওই যে তখন তো চললাম যে ও রিক্সা চালা আনতেছে ওটা দিয়ে বাচ্চাদের খাওয়াইতেছি নিজেও খাইতেছি আচ্ছা তো বাচ্চার জন্য আমি একবার মিছিলেও বেরোইছি এই বাচ্চাটাকে নিয়া মিছিল থেকে কিছু টাকা পাবে নি মিছিলে একশো টাকা দিছিল একশো টাকা দিয়েছিল তখন আমি বাচ্চার জন্য একটা ফিটার কিনি আর সুজি কিনি চিনি কিনি দুধ কিনি বাচ্চাকে খাওয়ানোর জন্য ওই একশো টাকা দিয়ে পরে মনে করেন যে মার বাসায় গেছি এখন ওরা পয়সা পাই না পরে ও চলে গেল এখন ওই দিন থেকেই আমার রাস্তায় রাস্তায় দিন কাটানো শুরু হইল পরে এখন কেউ আমাকে দেখবে না কেউ কাবার কাছে রাখবে না পরে ওরে নিয়ে আমি বেরো আমার বাচ্চাটা নিয়ে আমি সোজা মাজারে চলে যাই মাজারে চলে যাওয়ার পরে এখন ওইখানে তো মনে করেন যে অবস্থান খুব ভালো না পরে একটা মেয়ে আমাকে খুব সতর্ক করত যে দেখো তুমি তোমার বাচ্চাটাকে একটু দেখে দেখে রাখো কারণ পোলা পান চুরি করেছে জানো পরে আমি বলছি হ্যাঁ এটা তো জানি পরে কি এখানে কিন্তু বেশি হয় পরে আমি সারাটা জেগে থাকতাম আপনি তখন মাজারেই থাকেন হ্যাঁ পনেরো দিন ছিলাম ওইখানে পরে দিনে জেগে থাকতাম রাত্রেও জেগে থাকতাম ঘুম হইতো না আর রাস্তার মধ্যে ওর গাড়ি দাঁড়া করা বাস দাঁড়া করা দাঁড়া করা ওর খুঁজতাম যেহেতু বাসের হেল্পার দেখি কোনো বাসে আছে কিনা পরে দেখি যে না পরে ওরে নিয়ে ভিক্ষা করতে যাই কেউ ভিক্ষাও দেয় না বলে যে জোয়ান জোয়ান মানুষ ভিক্ষা করো কেন তো আমার দুলা ভাই একদিন ওরে দুধ বাচ্চাটাকে একটা দুধের প্যাকেট কিনা দেয় কিনা দেওয়ার পরে আমার বোন ওটা মাইন্ডে নিয়ে নেয় যে আমি ওর স্বামীর সাথ
আপনার সম্পর্ক হ্যাঁ পরে এরকম হওয়ার পর আমি ওখান থেকে পলা টলা যাইয়া পরে আমার যাইয়া আমার বাবা আমার পনেরো দিন পরে যে আসি পনেরো দিন আসার পরে আমার বাবা আমার ফুপুর বাসায় থাকতে দেয় এখন আমার ফুপা তো ভাই ছোট এখন ও মারধুর করে ছেলের জন্য আমার সহ্য হয় না যে আমার চোখের সামনে আমার সন্তানের মারে আর আমার তো ভাই কিছু বলতেও পারি চাচা তো ভাইয়ের বাসায় আসলাম আসার পর আমার আমার শাশুড়িটার কাছে আমার সন্তানটাকে দিয়ে আসি দিয়ে আসার পর তারপরের দিন আমি দেখার জন্য যে কাপড় চুপড় দেওয়ার জন্য যাই এখন তার ভাই চিলাচিলি করতেছে আমার সাথে যে বাচ্চা নিয়ে যাও নাহলে আমরা পালতে দিয়ে যে দিব পরে আমি বলছি তোমাদের বাচ্চা তোমার পালতে দিয়ে দাও নাহলে যা খুশি তাই আমার কিছু করা নেই পরে উনি রাস্তার মাঝখানে বসে রেখে চলে रास्ते পরে আমার ভাই ওখান থেকে দূরে গেছে কাজ করার জন্য আমার ভাইকে ফোন করে বলতেছে যে এরকম এরকম আমার বাচ্চাটা নিয়ে অনেক সমস্যা হয়েছে আমরা রেখে দিই পরে আমার ভাই বলে কি আজকালকার নিজে ছেলে বাপ ডাকে না আর পরে ছেলে কি বাপ ডাকবে পরে ছেলে সালা ডাকবে পরে এরকম বলার পর আমার ভাইবো রাখে না পরে ওদের পাশের বাসায় পাশাপাশি রুম তো ওনার ভাইয়ের বোর নাকি বাচ্চা কাচ্চা হয় না আর কি একটা মেয়ে হয়েছে মেয়ে হওয়ার পর মনে করেন যে আর কোনো সন্তান হয় না এখন বয়স চলে যেতেছে পরে বলে যে তোমার বাচ্চাটা যদি দাও পালতে তাহলে তো ভালোই হয় পরে আমি চিন্তা ভাবনা করে দেখলাম মনে কিছু কিছু করে পরে আমি বলছি যে হ্যাঁ দিয়ে দিব কিন্তু তার বিনিময়ে আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে টাকা চাইলেন আপনি বাচ্চার বদলে বাচ্চার বদলে টাকা চাইছি কারণ ওই যে আমাকে মাজারে টাকা দিতে হবে যাদের কাছ থেকে আমি টাকা পয়সা নিচ্ছি হাওড়ার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে ওই যে যে মেয়েটা আমাকে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করতো আর বলতো যে বাচ্চাটাকে একটু দেখে শোনা রাখো তো মাজারে পাটি ভাড়া করে থাকতাম বা ওর জন্য দুধ কিনে নিয়ে আসতাম গরম কারোর কাছ থেকে গরম পানি চাইতাম এর জন্য টাকা দেওয়া লাগতো আচ্ছা পরে এইগুলো টাকা দেওয়ার জন্য আমি ওরে বলি যে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া লাগবে পরে পাঁচ হাজার টাকা নিই তো আমি কি করলাম দিয়ে দিলাম ওনার কাগজপাতি নিয়ে আসছে ওনাদেরকে দিয়ে দিলাম কি কাগজপাতি নিয়ে আসলো আমার কাছে লিখিত নিবে লিখিত বাচ্চাটা একেবারে দিয়ে দিলাম একেবারে দিয়ে দিচ্ছেন পাঁচ হাজার টাকার বিনিময় হ্যাঁ আপনার কাছে মনে হয় না আপনি আপনার সন্তানকে বিক্রি করছেন বিক্রি করতেছি ভাইয়া এটা যদি আমি চিন্তা করতে যাই তাহলে আমি কি বলবো আমি বলার মতো আমার কোনো ভাষা আমি খুঁজা পেতেছি না যার কারণে আমি আমার বাচ্চাটা দিয়ে দিছি কেউ চায় না কারো নিজের বাচ্চা মানুষের কাছে দিয়ে দিতে না খাওয়া থাকলেও কিন্তু নিজের বাচ্চা নিজের কাছে রাখতে চায় তো আমি চিন্তা করলাম আমি যদি আমার ওর সাথে আমার কাছে রাখি আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার তো হয়েই গেছে এখন ওরটা অন্ধকার হওয়া বাকি তো আমি যাদের কাছে দিতে গেছি তাদের মানে অনেক নামি দামি মানুষ তারা তাদের আপনি তো আগে অনেক ঘরে কাজ করেছেন আপনার এমন মনে হয় না যে আমি বাচ্চাটাকে আমি কাজের জন্য গেছি কিন্তু কেউ আমাকে কাজ দেয়নি যে বাচ্চা সামলাবে না কাজ করবে আর যাদের সাথে বাচ্চা থাকে তারা নাকি অনেক নোংরা এরকম কথা আপনাকে বিভিন্ন ভাষা থেকে বলা হয় শ্রোতা বন্ধুরা আমরা একটু বুঝি না অপরাধী আসলে কে অপরাধ কোথা থেকে আসে হয়তো দূর থেকে দেখলে মনে হতে পারে যে ইভা একজন অপরাধী সে তার সন্তানকে বিক্রি করে দিয়েছে আসলে ঘটনাটা কি সন্তানকে বিক্রি করতে বাধ্য যারা করেছে তারা অপরাধী নাকি আমরা অপরাধী নাকি ইভা নিজে অপরাধী আপনারাই খুঁজে বের করুন হ্যাঁ ইভা প্লিজ বলেন বাচ্চাটা নাকি জ্বর ঠান্ডা এরকম অনেক কাশি কুশি হয়ে গেছে রাস্তাঘাটে বৃষ্টি পানিতে বিচ্ছি পরে ওর কারণে ওনারা তারপরে দিনই ওকে বাড়িতে নিয়ে যায় আচ্ছা বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর ওখান থেকে আর কোনো খোঁজ খবর পাই না আমি ওনাদেরকে বললাম যে আমাকে একটু দেখতে দিন প্রতি মাসে না হোক বছরে একবার বা একটা ওর সাথে আমার ছবি তোলার সুযোগ দেন কিন্তু এই সুযোগটা ওনারা আমাকে দিল না এই সুযোগটা আপনাকে দেওয়া হয়নি আপনি কি জানেন আপনাকে এই সুযোগটা না দেওয়ার কারণটা কি না দেওয়ার কারণটা কি দেখলে মায়া বাড়বে শুধু তাই নয় আপনি যদি তাদের কাছ থেকে টাকাটা না নিতেন তাহলে হয়তো সম্পর্ক অন্যরকম থাকতো হ্যাঁ সম্পর্কটা ওরকম না ওনারা একদম না রাখার মতনই আগে দেখে করে রাখতেন মানে তারা চাচ্ছিল না যে বাচ্চার মনে আপনাকে নিয়ে কোনো স্মৃতি থাকুক আচ্ছা তো এরকম ছবি তুলতে দিল না পরে যাওয়ার পর তো মনে করেন যে আমি খুব কান্নাকাটি এখন পরে আমার ভাই বউ আমাকে আর রাখবে না সেও আপনাকে আর রাখবে না না তখন আপনি কি করলেন পরে আমি কি করব আর একটা বসে যে ম্যাচ থাকি ওই টাকা দিয়া পরে আমি চাকরি নেই চাকরি নেওয়ার পর সামনে আর একটা ঈদ আইসে বসতে পরে ঈদের রোজার দুই তিনটা রোজার মাঝখানে পরে আমার ওই জামাই এসে আমার কাছে হাজির হয় হাজির হয়ে পরে আমার হ্যাঁ বলে যে আমার সন্তান গই পরে আমি বলছি তোর সন্তান মরে গেছে সন্তান মরে গেছে তোর সন্তানের মাটি দিয়ে রেখেছে পরে ওরকম চাকরি করতেছে খাইতেছি এখন ওর সহ্য হইতেছে না ও রাস্তার ভিতরে আমার অন্য টাইম যে হয় আমার সন্তান দিবি নয় আমাকে দশ হাজার টাকা দিবি নয় তুই আমার সাথে রাস্তার ভিতরে আপনাকে অপমান করা শুরু করে পরে আমি বাধ্য হয়ে যাই তাহলে আমাকে দশ হাজার টাকা
চাকরি করে ওর টাকা এনা দিই ও ঘর ভাড়া দেয় আর নেশা পানি করে নিজের ইচ্ছা মতো নিজে কিচ্ছু করতে পারতেছি না ঈদের একটা দিন মানুষ কিন্তু ঈদের দিনটাও শত্রুর সাথেও কথা বলে শান্তিতে থাকে আমি এই জিনিসটাও পারলাম না আমি আমার বাবা মার কাছে যাইতে পারি নাই ঠিক আছে কিন্তু ভাবছিলাম মরে নিয়ে ভালো থাকবো ও আমারে ভালো থাকতে দিল না পরে আমার বাচ্চার খোঁজে আমি যাই পরে মনে করেন যে বাচ্চার আর কোনো খোঁজখবর পাই না ওখান থেকে বাড়িতে নিয়ে যায় বাড়ির ঠিকানাটা আমাকে সঠিক দেয় না আর কি সঠিকটা দিলেও আমার সঠিকটা মনে নেই বরিশাল কোন জায়গার কথা যেন বলছে আমার মনে নেই পরে ওখান থেকেই মনে করেন যে ও আবার আরেকটা বাচ্চা নেওয়ার প্ল্যান করে পরে ওইটা নেই পরে নেওয়ার পর দেখতেছি ওর অবস্থা খুব খারাপ মানে দিন দিন যত যেতেছে ও তত খারাপ হয়ে যেতেছে আমার উপর অত্যাচারিটা তত বাইরে যেতেছে তারপর আমি কি করলাম ওই বাচ্চাটাকে নষ্ট করলাম বাচ্চাটাকে নষ্ট করলেন আপনি কার মানে আপনার হাজবেন্ডের পারমিশন নিয়েছিলেন হ্যাঁ ওর পারমিশন নিয়ে ওর আমি বলছিলাম ও ওষুধ এনে দিছিল পরে ওই ওষুধটা খায় আমি বাচ্চাটাকে নষ্ট করি আপনি কি জানেন এটা অনেক বড় একটা অপরাধ এটা অপরাধ বলতে কি আমি জানি যে দুনিয়া থেকে খুন প্রাণ যাওয়া এটা খুন ঠিক আছে একটা প্রাণ আমি নিয়ে নিছি এটা আমি খুনই করছি এর চাইতে বড় কোনো অপরাধ হইতে পারে না এটা জাস্ট একটা খুন করা একটা জীবন চলে আসার পরে হ্যাঁ তখন আমি কান্নাকাটি করি যে আমি একটা সন্তান পালতে দিয়ে দিছি মানুষকে এখন আমি আবার আর একটা সন্তানকে খুন করলাম এটার জন্য আল্লাহ আমাকে কোনোদিন ক্ষমা করবে না কেউ কারো কাছে আমি ক্ষমা পাবো না ঠিক এইখানে আমাদেরকে একটা ছোট্ট বিরতি নিতে হচ্ছে বিরতির পরে এসে আমরা আবার ওই ভার কাছ থেকে শুনব তার বর্তমান অবস্থা এখন সে কিভাবে আছে শেষ ভাগে চলে যাব বাট তার আগে ছোট্ট একটা বিরতি স্টেই টিউন উইথ রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্টস যাহা বলিব সত্য বলিব রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্টস যাহা বলিব সত্য বলিব রিচার্জ ইউর Royal Tiger Drink presents Jaha Bolibo Shotto Bolibo Recharge yourself শুরু হয়ে গেল রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব বিরতির আগে আমরা ঘটনার একাংশ শুনেছি এবার শেষ অংশটা আমরা শুনব আর আপনি যদি আসতে চান আমাদের এই সত্য বলার মঞ্চে তাহলে ফোন করুন ফোন নম্বরটি হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই আমি আবারও বলছি জিরো নাইন সিক্স ওয়ান থ্রি এইট নাইন টু এইট নাইন টু এখানে ফোন করে আপনি টু প্রেস করবেন এবং নির্দেশনা অনুযায়ী কথা রেকর্ড করবেন আপনার ফোন নম্বরটি মুখে উচ্চারণ করতে কোনোভাবেই ভুলবেন না চলে যাচ্ছি ইভার কাছে আচ্ছা এরপর কি হলো এরপর আপনি এরপর কি করলেন এরপর আপনার হাজবেন্ড এখনো অ্যাডিক্টেড সে এখনো আপনাকে অত্যাচার করে যাচ্ছে তারপর অত্যাচার করে যাচ্ছে পরে আরেকটা বাসায় যাই বাসায় যাওয়ার পর ওইখানে মনে করেন যে পানি পুনি থাকে না ওর চুরি স্বভাবটা আবার ওইখানেই থাকে যায় আচ্ছা ওইখানে বাসা থেকে আর একটা মোবাইল চুরি করে যার কারণে ও শুধু ওর নাম বলে আর ও ওই দিনকে আমার খুব মারধর করে আচ্ছা আমি তো লোকজনকে শিখাই দিইনি যে আমার হাজবেন্ড চুরি করছে আমার হাজবেন্ডের নাম বলো তো ওরকম বলছে দেখে ও আমার অনেক মারধর করে পরে মানুষ আমাকে ঘরে তুলে নিয়ে আমার ব্যথা জায়গায় কালো দাগ গুলো মলম লাগায় দেয় তারপর ও আমাকে সারে না তারপরের দিনও আমাকে চাকরিতে যাইতে হয় আচ্ছা ওই অবস্থা ব্যথা শরীর আমি চাকরি করি তা আমি আল্লাহকে তখন ওর কাছে থেকে বলছি এখনো বলি যে আমার জন্মের আগে কি কোন দোষ ছিল বা আমার বাবা মা কি কোন দোষ করছিল যে যার জন্য আমাকে পৃথিবী যাইতে এত বড় শাস্তি পাইতে হইতেছে আমার কিন্তু মনে হয় দোষটা আপনার যখন আপনার বাবা মা আপনাকে বারবার আপনাকে কাছে রাখতে চেয়েছে আমি থাকিনি তখন আপনি থাকেননি তখন আপনি ভুল ডিসিশনটা নিয়েছেন তখন আপনি অপরাধটা করেছেন যাই হোক আমি জানতে চাচ্ছি যে বর্তমান যে এখন অবস্থা আপনার পুরো গল্পটাই তো আমরা শুনলাম যে কিভাবে আপনি আজকে এই পর্যন্ত আসলেন কিভাবে আপনি আপনার সন্তানকে শেষ পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হলেন শুধু তাই না তার পরবর্তীতেও আপনার জীবনের খেলায় আপনাকে কি করতে হলো আপনার আরেকজন সন্তানকে খুন করতে হলো এবং এই কাজটাও যখন আপনি করেছেন যখন আপনি আপনার সন্তানকে বিক্রি করে দিয়েছেন তখন আপনি আরেক জায়গায় কাজ করতে যাননি তখন আপনি আরেকজন আপনার বাবা মার সাথে হয়তো আন্তরিক হওয়ার তখনও সম্ভাবনা ছিল না তারা আপনাকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে দিয়েছে বাট তখনও আপনি কিন্তু অন্য একটা কাজের জীবন খুঁজে নিতে পারতেন আপনার এই পুরোনো হাজবেন্ডের সাথে লাইফ কাজের জীবন খুঁজে নিয়েছিলাম কিন্তু মানুষ মানুষকে যে খারাপ বানায় এটা আগে আমি বিশ্বাস করতাম না এখন আমি বিশ্বাস করি কারণ আমি যে খারাপ জগৎটা আসি এটা কিন্তু আমি মানুষের জন্যই হয়েছি এই খারাপ জগতে আপনি কিভাবে আসলেন খারাপ জগতে আসছি আমি যে আমি যেখানে চাকরি ওখানে আমি অফিস ছুটি হওয়ার পর কোথাও যেতাম না যে খালার সাথে থাকলাম ওই খালার বাসায় অফিস ছুটি হওয়ার পর খালার সাথে বাসায় যেতাম আবার অফিসে আসলে খালার সাথে আসতাম খালার রুমে টিভি ছিল অফিসে যেদিন বাসায় না অফিসে না আসতাম সেদিন রুমে বসে টিভি দেখতাম ওনার মেয়ে ছেলে আসে ওনাদের সাথে কথা বলতাম ই করতাম তো লোকজনে যার অফিসের মানুষ আমাকে খারাপ বলে
খারাপ জায়গায় যাই খারাপ কাজ করি এগুলো কিছু করি পরে আমি ওখানে একটা ছেলে ছিল নাম সাব্বির ও প্রিন্টে চাকরি করত ওর সাথে খুব বন্দুক তো হয় পর ওর আমি বলি টাকার লোভ দেখাই ওর আমি যাচ্ছা এরকম খারাপ কোনো জগৎ আছে যার কারণে আমি খারাপ না হইলাম মানুষ আমাকে খারাপ বলে যদি থাকে তাহলে আমাকে তুই নিয়ে দে তাহলে পাঁচশো টাকা হইলে তোকে আমি আড়াইশো টাকা দেবো আমি আড়াইশো টাকা নিবো আর এক হাজার হইলে তোকে আমি পাঁচশো দিবো আমি পাঁচশো নিবো তো ওরকম দেওয়ার পর ও আমাকে বলে কি সত্যি দিবি তো আমি বলছি হ্যাঁ দিবো পরে ও আমার ওই জায়গাটা নিয়ে যায় পরে দালালের হাতে দেয় পরে ওইখান থেকে কথাবার্তা পড়লে আমি চলে আসি পরে ওই ভাই আমাকে ফোন দিছে দালাল উনি ফোন দেওয়ার পরে উনি আমাকে বলতেছে যে দেখো তোমাকে কিন্তু দেওয়া হবে মাত্র এক হাজার টাকা এর বেশি তোমাকে আমরা দিতে পারবো না কারণ আমরা বেশিরভাগ এক হাজার টাকাই দিই জনের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করতে এক হাজার টাকা সারা রাত্রি থাকবে এক হাজার টাকা পরে আমি বলছি ঠিক আছে কি আর করার মেনে নিলেন তারপর ওই দিনকেই প্রথম রাত আমার ওইখান থেকেই আমি থাকি তারপর ওইখানে আমি বেশি দিন থাকি না ওইখানে দুই কি আড়াই মাস কাজ করার পর পরে ওই বাসাটা ছেড়ে দিয়ে আমি আর একটা বাসে চলে আসি আর একটা বাসে চলে আসার পর আমার তো হোটেলে কাজ চলতি আছে কাজ চলার পরে আমার বর্তমান যে হাজবেন্ড আছে ওর সাথে আমার দেখা হয় তো ওকে আমি পুরো আমার জীবনের কাহিনীটা বলি ওর নাকি খুব খারাপ লাগে কষ্ট লাগে যার কারণে ও আমাকে বিয়ে করে ওর সাথে আমি সম্পর্ক করতে চাইনি ও আমার সাথে জোর করে সম্পর্ক করছে আর কি শারীরিক সম্পর্কটা না মানসিক সম্পর্কটা ও যে আপুর সাথে থাকতাম ওই আপুকে ও বলছে যে দেখেন ওর আগে আমি বিয়ে করতে চাই ও ওকে বলেন আপনি একটু বুঝান ও যেন আমাকে বিয়ে করে আমার সাথে প্রেম রিলেশনটা করে আর আমি বলছি না এটা আমার পক্ষে সম্ভব না আমি তো খারাপ হয়ে গেছি আমি এখন খারাপ নিয়ে না পরে এরকম করে বলে কি আমি তুমি যদি রাজি না হও তাহলে আমি বাড়িতে গেছে তখন বেড়াই তোর ফুপু মারা গেছে যে আমি ধানের বিষ খাবো পর আমি বলছি না এরকম কিছু করেন না আপনি আল্লাহ রসুলের দোহে লাগে আপনি এরকম কিছু করেন না পরে এরকম তাহলে বলে তুমি রাজি হও পরে আমি বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমি রাজি পরে এরকম বাড়ি থেকে আসার পর ওর সাথে ঘুরতে চাই ওই কাজগুলো আমি করি ওর সাথে ঘুরতে ওই সাথে আপনি আপনার এই কাজও চালিয়ে যাচ্ছেন ওর সাথে সম্পর্কটা তার সাথে সম্পর্ক রাখছেন পরে যে দুই নম্বর স্টুডিও আপনার ওইখান দিয়ে সামনে আশেপাশে ঘুরতাম ফুচকা খাইতাম বৈশা তারপর একদিন হঠাৎ করে আসছে আইসা তখন আমি খুব কান্নাকাটি করি যে আমার এরকম কষ্টের জীবন থেকে আমি কেউ কাউকে সুখ দিতে পারবো না কারণ আমার জীবনটা এখন ধ্বংসের মুখে কিন্তু এই ধ্বংসের মুখে তো আপনি নিজে আনলেন আপনি নিজেই তো এই স্বীকার করতেছি আমি ছেলেটাকে যদি আপনি এই কথা না বলে বলতেন যে আপনাকে কোনটা ভালো চাকরি দিতে তাহলে কি হতো না ভালো চাকরি এখন টাকার জন্য ও তো টাকার লোভে পড়া আমার টাকা তো ভালো চাকরি করেও পাওয়া যায় তার কাছে ভালো চাকরি করি সে যদি ভালো চাকরি পাইতো তাহলে সে নিজেই ভালো চাকরি করতো তখন তো আপনার বাচ্চাও ছিল না তাই না তখন তো আপনি চাইলে কোনো ঘরেও কাজ তখন আমি মানুষের খারাপ কথা শুনেই কিন্তু আমি কাজে আসছি তখন বাসা বাড়িতে কাজ করবো কিভাবে বলেন তখন তো এই নির্যাতন হইতেছে বাসা বাড়ির লোকজন আপনার সবাই ভালো না অবশ্যই সবাই ভালো না কিন্তু যে একজন ভালো কিন্তু এরকম ভালো খুঁজতে গেলে তো আমাকে অনেক বাসায় কাজ করতে হবে আরো অনেক জায়গায় এখন এভাবে চিন্তা করলে আপনি যাকে এখন বিয়ে করতে চাচ্ছেন বা যে আপনাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে সে যে আপনাকে বাজে ভাবে ব্যবহার করবেন আপনি কিভাবে জানেন না এখন যার কথা আমি বলছি সে তার সাথে আমার বিয়ে হয়েছে বিয়ের বয়স আপনার এক বছর দুই মাস চলছে তার আশা ছিল সে আমাকে বাড়িতে রাখবে কিন্তু একটা কথা বলে রাখি ভাইয়া যাকে বেশি ভালোবাসেন তাকে কিন্তু কখনো চোখের আড়াল করা যায় না তো ওকে আমি ভালো ভাইসে বলেছি এতটাই যে আমি নিজে বলতে পারি না এ কথাটা আমি খুব জোর গলায় বলতেছি কারণ আমি চাই চাই যেন ওই কথাগুলো শোনে ওকে আমি খুব ভালোবাসি খুব ভালোবাসি যার কারণে আমি এখানে আসছি আমার এই কথাগুলো ওকে জানানোর জন্য কারণ ও আমার অনেক কথা জানে জানে না তবে আমার আমি ওকে অন্তর থেকে ভালোবাসি যার জন্য ও যদি আমাকে এই মুহূর্তে বলে যে তুমি আমার জন্য বিষ খেয়ে মরে যাও আমি রাজি আছি তাকে আমি এতটাই ভালোবাসি আপনি এখন এই মুহূর্তে কি আপনি এই দেহ ব্যবসার সাথে জড়িত আছেন হ্যাঁ দেহ ব্যবসার সাথে জড়িত আসছি এখন তবে এটা আমি করবার নিজেদের পরে এটা আমি নিজে ইচ্ছাগত করে আসছি কারণ আমার হাজবেন্ডকে আমি বলছিলাম যে দেখো আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি তাই চোখের আড়াল করতে চাই না তুমি আমাকে দূরে রেখো না তোমার সাথে রাখো তুমি যা খাবো আমি তাই খেয়ে থাকবো তুমি না খেয়ে রাখলে আমি না খেয়ে থাকবো তুমি রাস্তায় থাকলে আমি রাস্তায় থাকবো কিন্তু সে বলে এটা আমার পক্ষে সম্ভব না কিন্তু তাকে আমি কিভাবে বিশ্বাস করবো সে কি চায় সে চায় সে আমাকে বাড়িতে রাখবে আর সে ঢাকা থাকবে আর এখনকার ছেলেরা তো ঢাকা বাড়িতে একটা বউ রেখে আর ঢাকা বলে যে কোনো বউ নাই তখন তো আপনার কাছে কি মনে হয় না যে আপনার হাজবেন্ড যদি আপনাকে দুই বছর বাড়িতে ফেলেও রাখে আপনি খাওয়া দাওয়া করলেন সেখানে থাকলেন তার থেকে দূরে থাকলেন কষ্ট পাইলেন মানসিক কষ্ট কিন্তু প্রতিটা রাতে এক একজনের কাছ থেকে মানসিক শারীরিক কষ্ট পাওয়ার চেয়ে কি ওইটা ভালো না
একটু অবাধ্যতা একটু স্বাধীনতার ইচ্ছা থেকে কিভাবে এমন একটা জীবনে চলে যায় যে জীবনটার উপরে তার নিজেরও কোনো কন্ট্রোল থাকে না সে প্রথম যার সাথে সম্পর্কে লিপ্ত হয় সে একজন অ্যাডিক্টেড পার্সন ছিল সে তাকে যথেষ্ট পরিমাণ ব্যবহার করে নেশার ক্ষেত্রে সংসারের ক্ষেত্রে অত্যাচারের ক্ষেত্রে নিজের শারীরিক সুবিধার ক্ষেত্রে সব রকমভাবে তাকে ব্যবহার করে যেখানে সে কাজ করত তারাও তাকে অনেকটা বেঁধে রাখতে চেয়েছিল কিন্তু আমি জানি এখন ইভা নিজেও স্বীকার করবে যে অনেক রকম বাধা বন্ধন তার প্রয়োজন ছিল সেই বন্ধনগুলো যদি সে শুনত বা সেগুলোর মধ্যে থাকতো তাহলে হয়তো আজকে এই জীবনটা তাকে দেখতে হতো না সো ইভা আমরা কি আশা করতে পারি যে আজকে এই ঘটনাটা আপনার হাজবেন্ড যখন জানবে বা আপনার হাজবেন্ড যখন সম্পূর্ণভাবে শুনবে সে আপনাকে গ্রহণ করবে এবং এখন থেকে আপনি আর এই পথের দিকে পা বাড়াবেন না সে জানে যে আমি কাজ করি আর এই কাজ করতে বলতে কি সে জানে বা সে আমার সাথে থাকতে চায় হোটেলে নিয়া কিন্তু আমি তাকে আমার বাসায় আনতে চাই সে আসতে চায় না এখন সেটা কিসের বয়স সেটা একমাত্র সেই জানে কিন্তু আমার মনে হয় ইভা আপনার আরো গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত কারণ আমার মনে হয় আপনি সামান্য কিছু মানে ভুল বোঝাবুঝি সামান্য বলবো না অনেক ক্ষেত্রে অনেক বড় বড় কিছুই কিন্তু তারপরেও আপনি যে জীবনটা বেছে নিতে চাচ্ছেন সেটার কোন ভবিষ্যৎ কিন্তু নেই আজকে আপনার যে যৌবন আছে সেটা কিন্তু আজকে থেকে দশ বছর বিশ বছর পরে থাকবে না তখন কি আপনি কোথায় যাবেন তখন আপনার প্রফেশনটা কি হবে আমার অত দূর যাওয়ার ইচ্ছা নাই আমি শুধুমাত্র বলতেছি এটা যেন আমার হাজবেন্ড শুনি এটার জন্য আমি যে কথাটা এখন বলবো হ্যাঁ কিন্তু আপনার মাধ্যমে হাজার হাজার মেয়ে শুনছে এবং তাদের যদি এই পথে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে বা অবস্থান থাকে তারা যেন না চায় আমরা সেটা চাই যে তারা যেন এইদিকে না আমি চাচ্ছি এখন আমার হাজবেন্ডের কাছে ফিরত যাইতে চাইতেছি কারণ আমার হাজবেন্ড জানে সেও আমার ফিরত নিতে চাইছিল আমি তখন যাইতে চাইনি তা এখন আমি যাইতে চাইতেছি আমার হাজবেন্ডের কাছে ফিরত সে যেন একটু দয়া করা আপনারা দেখবেন যারাই এখানে আসেন তারাই একটু দয়া করা হলো বলবেন যেন সে আমাকে ফিরত নেয় তখন এই কথাগুলো কারো মনে থাকবে কিনা আমি জানি না কিন্তু আমার তার কাছে যাবার খুব ইচ্ছা তার বাবা মার কাছে এখন আমার যেতে খুব ইচ্ছা করে সে যদি আমাকে এখন নিয়ে যায় তাহলে আমি এই মুহূর্তেই ঢাকা শহর ছেড়ে চলে যাব। আমরা সবাই এমনটা আশা করছি আমরা সবাই এমনটা আশা করছি প্রার্থনা করছি যে আপনার হাজবেন্ড আপনাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাক আপনি একটা সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে যান এবং আশা করি এরপরে যদি আপনি আপনার হাজবেন্ডের কাছে যান সেখানে থাকতে যান আপনার শ্বশুর বাড়িতে যদি থাকতে যাওয়ার সৌভাগ্য আপনাকে উপরওয়ালা দান করে সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় সেখানে পরাধীনভাবে থাকতে আপনার খুব একটা খারাপ লাগবে না হ্যাঁ খারাপ লাগবে না তবে আমি বিদায় পালাতো একটা কথা বলে যাই অবশ্যই যে মায়েরা বোনেরা যারাই আসো একটা কথা বলি যে ছেলেরা রাগ করলে খারাপ হয় না মেয়েরা রাগ করলে খারাপ হয় তো কোনো মেয়ে রাগ করেও না আমার মতো এরকম খারাপ হয়ে না কারণ আমার ছোটবেলা জিত ছিল খুব যে জিদের কারণে আমি এই পর্যায়ে এসে দাঁড়াইছি আর কখনো কোনো পুরুষ মানুষের কাছে যে এরকম নির্যাতন হওয়ার চেষ্টা করো না কারণ হোটেলে যে সব ছেলেরা যায় ওরা কিছু না করতে চাইলে ওরা জোর জবস্তি করে ওদের টাকাটা উসুল করে নিয়ে আসে কিন্তু আমাদের যে কোথায় কোনখানে কি কষ্টটা হয় এটা ওরা বুঝে না তাই সব বন্ধুদেরকেই আমি বলি যে খারাপ জগৎটা সবাই ছাড়ার চেষ্টা করো আমি চেষ্টা করতেছি তোমরাও চেষ্টা করো আমি দেখি আমার হাজবেন্ড যদি আমাকে ফেরত নেয় তাহলে আমি চলে যাব এই কাজ আমি আর করব না অবশ্যই আমরা চাই আপনার হাজবেন্ড আপনাকে যদি ফেরত নিয়ে যায় তাহলেও আর যদি নাও নিয়ে যায় তাহলে যেহেতু আপনার এখনো বাচ্চা নেই আপনার এখন বন্ধ কথা অনেক কম আপনি চাইলে কোনো একটা ঘরে কাজ করতে পারেন হয়তো যেই শহরে আপনি আছেন সেই শহরে আপনাকে অনেকে এই প্রফেশনে চেনে বলে আপনি হয়তো করতে পারবেন না আপনি দূরে কোথাও চলে যেতে পারেন কোনো মফসল এলাকায় একটা সুন্দর নতুন লাইফ সেটা করতে আপনার অনেক সমস্যা হবে চারিদিক থেকে অনেকে আপনার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমরা জানি কিন্তু আপনি যে পরিমাণ যুদ্ধ করেছেন আপনি জানেন এটার উল্টো দিকেও যাওয়া সম্ভব সম্ভব নয় কি হ্যাঁ তো অনেক সম্ভব ওকে ওকে ফ্রেন্ডস এবারে আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউশনের প্রফেসর ডক্টর তাজুল ইসলামের কাছে ডক্টর তাজুল ইসলাম আপনি ইভা সম্পর্কে কি বলবেন পরিস্থিতি <laughs> শিকার যেটা হলো যে সে ছোটকালে থেকে মানে তাকে কাজ করতে দিত কিন্তু একটা জিনিস আমরা মনে রাখা ভালো যে দরিদ্র হোক অশিক্ষিত হোক সব ছেলে মেয়ে কিন্তু স্বাধীনতা চায় খেলতে চায় ঘুরতে চায় হ্যাঁ 
বড় লোকে ছেলেরা ছেলে মেয়েরাই শুধু কেবল খেলবে ঘুরবে আর গরিব বলে তারা কারেকজনের ঘরে গিয়ে সব সাদ আল্লাহ বিসর্জন দিয়ে তারা শুধু কাজ করবে এটা কোনো শিশু মনে মানে না ইবার ক্ষেত্রে সেটা হয়েছিল কিন্তু এইটা করতে গিয়েছে যেটা করতে হয়েছে তাকে যে শেষ পর্যন্ত এই স্বাধীনতা চেপে গিয়েছে তাকে হয়তো শহরে চলে এসে গার্মেন্ট চাকরি করতে নিয়েছে এখানে আরেকটা জিনিসও লক্ষণীয় যে আমাদের দেশের মেয়েরা এত কষ্ট করে চাকরি করে সেই চাকরি টাকাটা তারা কয়টা নিজের হাতে পায় এটা একটা ভালো উদাহরণ আমরা বলি যে গার্মেন্টস এ যা দিয়ে মেয়েদের ক্ষমতায়ন হয়েছে মেয়েরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে কিন্তু এখানে যে অনেকে বাঘ বসায় স্বামী হোক অথবা প্রেমিক হোক অথবা ওই যে দুলাবাই হোক অথবা বাঘ হোক এখানে তাই দেখা গেল যে ইবার টাকা যা পাইতো সে কিন্তু তার বাবাই নিয়ে যেত এই যে তবে এটাও ঠিক যে অল্প বয়সে বাবা হয়তো সরকার দেওয়া যেত না এইবার এখানে একটা ভুল হয়েছে যে সব টাকা তো তার নিয়ে নেওয়ার দরকার ছিল না কিন্তু সে সেটা করতে গেছে এই ভুলটাও তার একটু বড় ধরনের ভুল এই জন্য সে মানে এটা অনেকটা লোভও বলতে পারি একটা অল্প বয়সে সে বেশি টাকা দিয়ে হয়তো সে নিজে আরো ক্ষতি হয়ে যেতে পারতো তার আরো অনেক খারাপ পথে চলে যেতে পারতো কিন্তু সে ওই যেভাবে হোক কিন্তু আলটিমেটলি সে খারাপ পথে চলে গেল তার সে এক লোভে পড়লো একটা ওই যে তার গার্মেন্টসের মহিলা বা তার স্বামী চলে গেছে সেই দাপ্পাবাদ লোকের দাপ্পা পরে সে তার সঙ্গে সংসার করলো এখন কি একটা সন্তান হয়ে পর্যন্ত হয়ে গেল এখন যেটা হলো যে ওই স্বামী এবং তার শাশুড়ি কোনো ক্ষেত্রে তার মানে অ্যাডজাস্ট করলো না স্বামী নেশা করতো অত্যাচার করতো এইভাবে এক সময় তাকে ছেড়েও চলে যায় তখন সে অতুল পাথারে পড়ে যায় এবং তখন সে যে কাজটা করে খুবই মারাত্মক পর্যায়ে পড়ে গেল যে সে তার বাচ্চাটাকে বিক্রি করে দেয় আসলে বয়স অল্প শুধু এটা নয় জ্ঞান বুদ্ধির অভাব আছে এবং সামাজিক জীবন যাপনে সে আরো অনেক কিছু পথ করে নিতে পারতো যে তার বাচ্চাকে নিয়ে এসে স্বামীর স্বামীর কাছে গসিয়ে দিতে পারতো সমাজ আছে সমাজের কাছে বিচার দিতে পারতো অথবা সে কষ্ট করে হলো বাচ্চাটাকে ডাকতে পারতো কিন্তু বাচ্চাটাকে সে বিক্রি করে ফেলেছে এটা বড় ধরনের একটা অপরাধ অন্যায় করেছে সে এবং তারপরে কি হয়েছে যে সে আবারও সেই আবার যাই হোক আবার সেই পরে আবার গিয়ে ওই হাজব্যান্ডের কাছে গিয়ে সে আবার চলে গেছিল কিন্তু সেখানেও তাকে শেষ পর্যন্ত থাকতে পারেনি তাকে অনেক সময় কুচ্ছা রটায় তারপরে খারাপ কাজ করে এটা বলে তারপরে সে সত্যি সত্যি একটা দালালের থপ্পড়ে পরে সে এখন দেহ ব্যবসা কাজে নিয়োজিত হয়ে গেছে অনেকগুলি খারাপ কাজ সে আস্তে আস্তে কর্মত তার কাছে চলে গেল এই খারাপ কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গে একটা ছেলে আবার তাকে পছন্দ করতেছে কিন্তু সে আবার বলতেছে আমি খারাপ আমি আপনি বিয়ে ঠিক হবে না কিন্তু ওই ছেলে কিন্তু তাকে পছন্দ করে এবং তাকে বিয়ে করে এবং তাকে বিবাহিত বহু হিসাবে নিয়ে যায় গ্রামে এবং সেখানে তাকে থাকতে বলে কিন্তু এই সর্বশেষ বলতে সে আবার করলো ওই যে তার লোভ হয়ে গেছে শহরে থাকা গুড়াগুড়ি করা এই যে একবার যদি স্বভাব নষ্ট হয়ে যায় তখন আবার ওই সংসার জীবনে যে নিয়ম কানুনের ভিতরে থাকা সেটা তখন মন মানতে চায় না এই এরা কিন্তু তাই করে তারা তো মানে কিছু নগর টাকা পায় কিছু স্বাধীনতার মতো চলতে পারে এই যে স্বাভাবিক জীবনে যে শৃঙ্খলা বা নিয়ম কানুন এগুলি মানতে তারা অভ্যস্ত নয় বলেই তারা কিন্তু সুযোগ পেলেও আবার সেই সুযোগটা গ্রহণ করতে পারে না সেই জন্য সে কিন্তু আবার চলে এসেছে এবং সংসারটা হারিয়েছে কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা যা শুনলাম কিবা এখন সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে সে মনে করতেছে যে না তার এই স্বামী তার অনেক ভালো আছে আগে স্বামী সে এবং সে যেটা করছে ভুল করছে এবং যদি আবার স্বামী তাকে গ্রহণ করে তাহলে সে একটা সুন্দর সংসার করবে এবং সেই ব্যাপারে তার আত্মপ্লুব্ধি হয়েছে আমরা আশা করি এইবার যে আত্মপ্লুব্ধি হয়েছে যারা শুনছেন যে সমস্ত মেয়েরা শুনছেন যারা এরকম ভুল পথে খারাপ পথে কুফোতে চলে গেছেন তারা নিচে থেকে শিখবেন কখনই এরকম অন্যায় কাজগুলি এবং খারাপ কাজগুলিকে করবে এবং সংসার করতে গেলে দারিদ্রতার ভিতরে থাকতে হবে এবং নিয়ম কানুনের প্রতি থাকতে হবে এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে মজা করব ঘুরে বেলব তথাগত স্বাধীনতার নামে বেলেলেখনা করে বেলব খারাপ কাজ করে যত মজা লাগুক না কেন সেটা কিন্তু সুখী জীবন সম্মানিত জীবন দেয় না অর্থাৎ একজন ভালো মানুষের স্ত্রী হিসাবে যদি সংসার করে যদি সম্মানিত জীবন যখন করতে পারে সেটাই তার জন্য উত্তম হবে কিবা সেই কাজে আবার করবেন আমরা আশা করি তার স্বামী তাকে ক্ষমা করে আবার তাকে সংসার দিবেন এবং সে একটা সুন্দর সংসার করবে সবাই তা কিবার কাহিনী থেকে সুখী শিক্ষা গ্রহণ করবে অনেক ধন্যবাদ ডক্টর আপনার মূল্যবান মতামতের জন্য আপনাদের সবাইকেও ধন্যবাদ আজকে আমরা এখানেই শেষ করছি এবার সম্পূর্ণ ঘটনা আমরা শুনে নিলাম আজকে আমরা জেনে নিলাম যাহা বলে বসত্য বলিতে অনেক 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 অতিথি আসে আগে অনেক এসেছে আপনারা সবাইকে শুনেছেন আজকে আমরা ইবার কথা শুনলাম যে কিভাবে বাধ্যতামূলকভাবে একটা পর্যায়ে পর্যন্ত নিজের প্রচন্ড কিছু ভুলের কারণে একটা পর্যায়ে পর্যন্ত অভাবে একটা পর্যায়ে গিয়ে কিভাবে একটা মানুষ এক পথ থেকে আরেক পথে চলে যায় বাট আমাদেরকে সবসময় মনে রাখতে হবে পথ অনেকগুলো আছে আর
সবটা শুরুতে হয়তো সুগম কিন্তু তারপর শুধু কষ্ট আর কষ্টই থাকে আমরা চাই ইবার জীবনে এই কষ্টটা না থাকুক এবং ইবার জীবনের আশেপাশে দিয়েও যারা যাচ্ছে তাদেরও যদি এমন কোনো ঘটনা থাকে তাহলে তারাও যেন এই পথে না যায় আজকের মতন রয়্যাল টাইগার ড্রিঙ্ক প্রেজেন্স যাহা বলি বসত্য বলিব এখানে শেষ করছি আগামী পর্বে আরও কেউ একজন থাকবে তার সত্য নিয়ে সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন অ্যান্ড স্টেচ উইথ এটি নাইন